আমরা সবাইকে বলেছি যে আমরা গুগল অ্যাডস নিয়ে আমাদের ক্লাস হবে তাহলে আমাদের আগে গুগল অ্যাডস জিনিসটা কি সেটা জানতে হবে গুগল অ্যাডসটা কি সেটা কিন্তু আমাদের সবাইকে জানতে হবে তারপরে সেজন্য আমাদের কিন্তু গুগল অ্যাডটার প্রতি সবার একটু মনোযোগ দিতে হবে তাহলে আপনি দেখেন গুগল অ্যাডস কোনগুলো আমরা কিন্তু গুগল অ্যাডস নিয়ে আমাদের ক্লাস এখন আমরা যখন কোনো যে কোনো জিনিসের জন্য কিন্তু গুগলে আমরা সার্চ করি আগে দেখে গুগল অ্যাড কোনগুলো তারপরে অন্য বিষয় বলতে আসি যে মূলত কোনগুলো কোনগুলো গুগল অ্যাডস থাকে দেখেন গুগলে এরকম যে সার্চ করার পর আপনি যেসব জিনিসের পাশে এরকম অ্যাড লেখা দেখতে পারবেন এটা হলো গুগল অ্যাডস এই অ্যাডটার নাম কি এই অ্যাডটার নাম হলো গুগল সার্চ অ্যাড মনে রাখবেন তারপরে আমি যদি কোনো ওয়েবসাইটে যাই আমাদের গুগলে মূলত এই দুই ধরনেরই অ্যাড এছাড়া অ্যাড নেই কিন্তু ওই দুই ধরনের অ্যাডের ভিতরে আরো অনেক অ্যাডস আছে মানে এক কথায় কি গুগল দুই প্রকারে অ্যাড দেওয়া যায় একটা হলো গুগল সার্চ অ্যাড ইমেজ যেটাকে বলা হয় টেক্সট দিয়া শুধু ইমেজ দিয়া না শুধু টেক্সট দিয়ে আর একটা আছে হলো ইমেজ দিয়ে দেওয়া যায় যেটাকে বলা হয় ডিসপ্লে অ্যাড ডিসপ্লে অ্যাড মানে কি যেগুলো আপনি এরকম ইমেজ দিয়ে অ্যাডভার্টাইজ করবেন ভিডিও দিয়ে অ্যাডভার্টাইজ করবেন এগুলোকে বলা হয় ডিসপ্লে অ্যাড আর যেগুলো টেক্সট দিয়ে এরকম অ্যাড যেগুলো দেওয়া হয় টেক্সট শুধু টেক্সট থাকবে আর কিছু না এগুলোকে বলা হয় গুগল সার্চ অ্যাড এখন গুগল ডিসপ্লে অ্যাডগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট বিভিন্ন অ্যাপস এই সব জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পারেন আর ইউটিউব ভিডিওর ভিতরে দেখা যায় আর গুগল যে সার্চ অ্যাডগুলো আছে এগুলো আপনি ইউটিউবে কোনো কিছু লিখে সার্চ করলে আপনি অ্যাড দেখতে পাবেন গুগলে কোনো কিছু লিখে দেখতে পাবেন তার মানে হলো কি আমরা জানলাম যে গুগল মূলত দুই রকমেরই অ্যাড হয় একটা হলো টেক্সট আর একটা হলো ইমেজ অথবা ভিডিও একই কথা টেক্সট যে অ্যাডগুলো হয় সেগুলোকে বলা হয় গুগল সার্চ অ্যাড আর ইমেজগুলো দিয়ে যেগুলো থাকবে সেগুলোকে বলা হয় গুগল ডিসপ্লে অ্যাড এটা আমরা শিখলাম যে দুই ধরনের গুগলে অ্যাড হয় এরপরে একটা জিনিস খেয়াল করুন আপনি এই যে একটা অ্যাড কিভাবে দিল এটা কিন্তু আমরা শিখব এবং এই অ্যাডগুলো আসলে গুগল অ্যাডগুলো কিভাবে কাজ করে গুগল অ্যাড দিতে আমাদের কি কি লাগে এই অ্যাড দিতেও যা যা লাগবে এই এই যে ডিসপ্লে অ্যাড আছে এটা দিতেও সেম জিনিস লাগবে এখন কথা হলো যে গুগল অ্যাডস কিভাবে কাজ করে কিভাবে দিলে আমাদের গুগল অ্যাডস গুলো ভালো রেজাল্ট পাবো এবং গুগল অ্যাডস দিতে আমাদের কি কি লাগে এই ট্রফিক নিয়েই আজকে কিন্তু আমাদের ক্লাস হবে আমরা কিন্তু আজকে আগেই কিন্তু এরকম অ্যাড তৈরি করা শিখবো না তাহলে আমরা কিন্তু গুগল অ্যাডটা জানলাম যে গুগলে এরকম কোনো কিছু লিখে সার্চ করার পর যখন এরকম পাশে অ্যাড শো করে এইটা গুগল অ্যাডস যে এগুলো হলো পেইড মার্কেটিং যেটা এটাকে বলা হয় গুগল অ্যাডস গুগল অ্যাডস দুই রকমের হয় টেক্সট অ্যাড একটা আর একটা হলো যে ডিস মানে ভিডিও ইমেজ যুক্ত অ্যাড টেক্সট টেক্সট যে অ্যাডগুলো হয় সেগুলোকে বলা হয় সার্চ অ্যাড আর ভিডিও যুক্ত অথবা ইমেজ যুক্ত যেগুলো বলা হয় ডিসপ্লে অ্যাড এই দুই রকমেরই অ্যাড এই অ্যাডের ভিতরে অনেক ক্যাটাগরি আছে অনেক মানে প্রকার বেত আছে টেন্সের মতো এক যেমন টেন্স তিন প্রকার ওই টেন্সের ভিতরে কিন্তু আরো তিন প্রকারের ভিতরে আবার চারটা চারটা করে আলাদা আলাদা থাকে এইরকম ক্যাটাগরি আছে এখন দেখেন এই যে হাউ আমাদের টপিক কিন্তু প্রথম হাউ গুগল অ্যাডস অকশন ওয়ার্ক মানে গুগল অ্যাডস গুলা কিভাবে কাজ করে গুগল অ্যাডস দিতে হইলে আমাদের কি কি লাগে প্রথমত যেটা হলো আমরা যদি একটা এরকম গুগল অ্যাড দিতে চাই সার্চ হোক আর ডিসপ্লে হোক তার জন্য একটা গুগলে অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা ওটা শিখাবো যে গুগলে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং দেখেন এই অ্যাডটা কিভাবে শো করলো আমি এইখানে একটা জিনিস লিখে সার্চ করার পরে কিন্তু এটা আসছে অথবা আমি যদি অন্য কিছু লিখি তখন কিন্তু আর অ্যাড নাও আসতে পারে সব সময় যে অ্যাড আসবে এমন না অনেক সময় ফ্রি জিনিসও আসে আমি যদি ল্যাপটপ লিখি তখন দেখেন যে অ্যাড যুক্ত লেখা কোনো কিছুই আসে নাই অন্যরকম আসে কিন্তু ওই অ্যাডের মতো সিস্টেমে কিন্তু আসছে এই যে এটাকে বলা হয় আমরা বলছিলাম এটাকে কি বলা হয় আমরা বলবো সমস্যা নাম যদি একটু ব্যাকে যাই দেখেন এখানে এই যে এরকম আসে এখানে অ্যাড লেখা আসে এইগুলো লিখলে এই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি কিন্তু নিচে কিন্তু ফ্রিগুলো এরকম আসে 
এখন কথা হলো যে আমরা বলছি যে গুগল অ্যাডস গুলা প্রথমত যেটা আছে যে কিওয়ার্ড গুগল অ্যাড দিতে প্রথম আমরা বলছি যে একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট দরকার তারপরে আমাদের কিওয়ার্ড দরকার এখন চিনবো তাহলে কিওয়ার্ড কোনগুলোকে বলা হয় কিওয়ার্ড বলা হয় ওই সব জিনিসগুলোকে যেগুলো আপনি অনলাইনে লিখে সার্চ করেন আপনি যা লিখে সার্চ করেন আপনি ফেসবুকে লেখেন গুগলে লেখেন ইউটিউবে লেখেন আপনি যা লিখেন না কেন সবগুলাকে বলা হয় হলো কিওয়ার্ড আমি মনে করেন আজকে খুঁজবো আমি গুগলে এসে কি করলাম আমি একটা জিনিস খুঁজতে চাচ্ছি যে আশেপাশে নিয়ার হোস্টেল লিখলাম সাপোজ যে আশেপাশে কোনো হোস্টেল আছে কিনা তাহলে দেখেন আমি যে এই যে লেখাটা লিখলাম না এটাই হলো কিওয়ার্ড তাহলে দেখেন কিওয়ার্ড এর কিন্তু অনেক গুরুত্ব আছে তার মানে কিওয়ার্ড ছাড়া কিন্তু গুগল অ্যাড কাজ করে না কারণ আপনি যখন গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করবেন তারপরে হলো আপনার অ্যাডটা শো করবে তার আগে কিন্তু শো করবে না তাহলে আমরা কিওয়ার্ডটা চিনলাম যে এইগুলোকে বলা হয় কিওয়ার্ড ইউজার একজন কোনো কিছু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য লিখে অথবা সার্চ করে কোনো জিনিসগুলো খোঁজার জন্য ওইগুলোকে বলা হয় মূলত কিওয়ার্ড তাহলে আমরা কিওয়ার্ডটাকে চিনলাম তাহলে গুগল অ্যাডের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কিওয়ার্ড গুলো এরকম কাজ করে এখন কিওয়ার্ডে কত প্রকার কি কি আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে সব শিখব এরপরে আপনি এখানে দেখেন একটা জিনিস বলা হয়েছে যে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন কোনগুলো বলা হয় যখন আমরা কোনো একটা গুগলে অ্যাডভার্টাইজ রান করব রান করার পর আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টে এই ইমপ্রেশন শো করবে যে আপনি যে একটা অ্যাডভার্টাইজ রান করছেন ওই অ্যাডের একটা ফলাফল দেখাবে যে আপনার অ্যাডের কেমন ফলাফল হয়েছে তাহলে ইমপ্রেশন কোনটা আর একটা জিনিস আছে নিচে দেখেন রিস এই দুইটা আমরা শিখবো সুন্দর করে যে ইমপ্রেশন কোনটাকে বলা হয় রিস কোনটাকে বলা হয় ইমপ্রেশন বলা হয় যেমন দেখেন আমি এইটা লিখে সার্চ করলাম সার্চ করার পর আমার সামনে এইটা আসলো আমি জাস্ট দেখে গেলাম এই যে একবার দেখলাম এইটা একটা ইমপ্রেশন মানে জাস্ট দেখা এই দেখাটাকে বলা ইমপ্রেশন আমি যদি এইটাকে কেটে দিই কেটে দিয়ে আমি কিন্তু ওইটা একবার দেখেছি গুগলে সার্চ করে তার মানে আমার ইমপ্রেশন হয়েছে ওয়ান এখন আমি যদি আবারও ওই জিনিসটা লিখে সেম ভাবে সার্চ করি তার মানে আমি আবার দ্বিতীয়বার দেখলাম আমি একজন লোকই দ্বিতীয়বার দেখলাম একই কম্পিউটারে কোনো সমস্যা নাই আমি কিন্তু আবার এটা লিখে সার্চ করে আমি এটা জাস্ট দেখলাম আর কিছুই করলাম না তাহলে আমার ইমপ্রেশন হলো কত দুই আমি আবার কি করলাম এটাকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমি গুগলে আবার ওই জিনিসটাই খুঁজতে আসলাম ওই বোস্টিং লিখে সার্চ করলাম এখানে আমি ওই বোস্টিং লিখে সার্চ করলাম তাহলে দেখেন আমার কিন্তু এখানে আবার এইটা আসছে সাপোজ তাহলে আমায় কয়বার এটা দেখলাম এই ওই বোস্টিং লিখে জিনিসগুলোকে তিনবার দেখলাম এখন এই তিনবারের মধ্যে যদি আপনি কোনো একটা অ্যাড গুগলে রান করে রাখেন ওইটা যদি আপনার গুগলে এরকম সার্চ করার পরে শো করে ওয়েব হোস্টিং লেখার পরে তাহলে আপনাকে একজন লোক যতবার লিখে এরকম সার্চ করে তার সামনে আসবে ততবারই ইমপ্রেশন হতে থাকবে একজন লোক যদি একশো বার লিখে ওয়েব হোস্টিং জিনিসটাই মনে করেন একশো বার লিখলো আর আপনি একটা গুগলে অ্যাড রান করলেন এই যে অ্যাডটা এই অ্যাডটা একশো বারই তার সামনে আসলো সার্চ করার পরে তার মানে এই লোকের ইমপ্রেশন হবে একশো তার মানে কোনো কিছু এরকম দেখা যেটা এটাকে বলা ইমপ্রেশন যখন আমরা এই গুগলে অ্যাড দিব অ্যাড দেওয়ার পর যখন আমরা রেজাল্ট দেখব তখন আমরা এইগুলো দেখতে পারবো যে ইমপ্রেশন দশ হাজার আসছে বিশ হাজার আসছে আর কিওয়ার্ড তো আমরা বলেই দিলাম কিওয়ার্ড মানে একজন ইউজার কোনো কিছু লিখে যেটা সার্চ করে তাহলে গুগল অ্যাডের মধ্যে এই এই জিনিসগুলো আছে এটা গুগল অ্যাড কিভাবে কাজ করে এর মধ্যে কি কি আছে এটা তাহলে আমাদের ইমপ্রেশন গেল এখন আসি আমরা রিস রিস আর ইমপ্রেশন জিনিসটা একই রকমই সেম কিন্তু একটু পার্থক্য আছে কিরকম পার্থক্য রিস ডিপেন্ড করে একটি কম্পিউটার আর একজন ইউজারের উপরে আর ইমপ্রেশনও ওইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু ইমপ্রেশন আপনি যতবার লিখে সার্চ করবেন ততবারই হবে একশো বার লিখলে একশো ইমপ্রেশন হবে কিন্তু রিস হবে মাত্র একটা আপনি যদি এই ওয়েব হোস্টিং লিখে এক হাজার বার সার্চ করেন সার্চ করার পর আপনি এই জিনিসগুলো দেখেন তাহলেও রিস হবে একটি হবে কেন হবে আমি একজন ইউজার একই ল্যাপটপ দিয়ে একই জিমেল দিয়ে দেখতেছি এক মানে একটা জিনিসকে আমি বারবার দেখতেছি কিন্তু আমি ইউজার একজন তার মানে রিস ডিপেন্ড করে ইউজারের উপরে একজন ইউজার যদি এই অ্যাট একবার দেখে তখন রিস হয় এক কিন্তু এই একজন ইউজার যদি এই অ্যাডটাকে একশো বার দেখে 
তাও রিস একই হবে কারণ ইউজার চেঞ্জ হয় না ইউজার চেঞ্জ হইলে রিস চেঞ্জ হয়ে যাবে মনে করেন আমি এই ল্যাপটপটা চেঞ্জ করলাম এই জিমেলটা চেঞ্জ করলাম সাপোজ মনে করেন ওই বুস্টিং লেখার পরে আমার এই অ্যাপটা আসলো তার মানে আমি একজন ইউজার একটা রিজ হয়েছে এখন যদি আমি আর একটা ইচ্ছে যাই উইন্ডোতে উইন্ডোতে গিয়ে আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ করি এটা মানে একটা কিওয়ার্ড এটা কোনো পণ্য না ওসব কোনো কিছু না এগুলো আমরা জানার দরকার নাই যে আসলে মানুষ যে কোনো একটা চাহিদার জন্য লিখে সার্চ করে তাই এটা কিন্তু কোনো ই না আমি জাস্ট এটা লিখতে সেই কারণে এটা লিখলে অ্যাড শো করে এখন দেখেন এইটা লেখার পর আবার এটা শো করছে তার মানে আমি কিন্তু আরেকটি ব্রাউজার দিয়ে আর একটা জিমেল দিয়ে এটা চেক করলাম তার মানে হলো কি এইটা আর একটা রিস হলো দুইটা রিস এখন যদি আমার আমি আবার এইখানে এটা লিখে সার্চ করি আমি একজন ইউজারই আর একটা ব্রাউজার দিয়ে এখন কিন্তু আর এখানে রিস একাধিক হবে না কারণ একই কম্পিউটার দিয়ে একই ব্রাউজার দিয়ে আমি ইউজার একজনই তার মানে আমার রিস হবে একটা কিন্তু ইম্প্রেশন হবে একাধিক তার মানে আমরা বুঝলাম ইম্প্রেশন রিস হলো আলাদা ইম্প্রেশন আপনি যতবার লিখে সার্চ করবেন যতবার এই অ্যাড আপনার সামনে শো করবে ততবার ইম্প্রেশন হয় আর রিস ডিপেন্ড করে ইউজারের উপর ইউজার বলতে এখানে আপনাকে বোঝানো হবে আপনার ব্রাউজার আর হলো জিমেল আর কিছু না এই জিমেলটা দিয়ে আমি এখানে সার্চ করেছি এই ব্রাউজার দিয়ে এই জন্য রিস একটাই হবে আমি যদি অন্য একটা জিমেল দিয়ে এখন আবার সার্চ করি তখন রিস হবে দুইটা আবার অন্য একটা জিমেল দিয়ে করলে তিনটা কিন্তু একই জিমেল দিয়ে যদি আমি পাঁচবার সার্চ করি তখন রিস একটাই হবে পাঁচ আর হবে না এটা হলো আমাদের রিস আর এটা হলো যাইয়া ইমপ্রেশন তাহলে ইমপ্রেশন রিসের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে রিস ডিপেন্ড করে একজন ইউজারের উপরে তার মানে রিসটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি একটা অ্যাড রান করার পরে এক হাজার রিস পান তার মানে কিন্তু আপনি শিওর হইলেন আপনার যে গুগল অ্যাডটা আপনি রান করেছেন গুগলও এক হাজার মানুষ ওই অ্যাডটা দেখেছে এতটুকু জিনিস মাথায় রাখবেন তাহলেই আপনি সব কিছু কিন্তু বুঝতে পারবেন ইজিলি ভাবে একটু লাইনে থাকেন তাহলে আমরা রিস এবং ইমপ্রেশন জিনিসটা বুঝে গেলাম তার মানে ইমপ্রেশন কিন্তু আমাদের কোনো কাজের না একটা অ্যাডের ক্ষেত্রে রিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইউজারের উপরে ডিপেন্ড করে রিস আর ইমপ্রেশন যে কেউ যে কোনো ভাবে করতে পারে আচ্ছা এরপরে আসি ক্লিক ক্লিক কোনটাকে বলা হয় ক্লিক আপনি কিন্তু নিজেই বুঝে গেছেন এই যে আমি ক্লিকগুলো করতেছি না এইগুলোকে বলা হয় ক্লিক আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ করলাম সার্চ করার পর এইটা আমার মানে ভালো লাগলো এই ওয়েবসাইট থেকে আমি ডোমেন হোস্টিং কিনবো অথবা মনে কর যে আমি ল্যাপটপ লিখে সার্চ করলাম আমি ল্যাপটপ কিনবো ল্যাপটপ কেন কিনে কেনার জন্য গুগলে সার্চ করলাম ল্যাপটপ তারপর আমার সামনে একটা ওয়েবসাইট আসলো ওই ওয়েবসাইটে আমি ক্লিক করে ঢুকে গেলাম তার মানে একটা ক্লিক হইলো এখন আমি যদি আবার ব্যাকে যাই আমি যদি আবার এই ওয়েবসাইট সার্চ করে আবার ক্লিক করি একটাই ক্লিক হবে ক্লিক আর একাধিক হবে না আমি আবার যদি এখানে সার্চ করি একটাই ক্লিক হবে মানে ক্লিক আপনি একজন ইউজার যতবারই করেন না কেন ক্লিক একটাই হয় তার মানে দেখেন ক্লিক কিন্তু আমরা বুঝে গেছি একটা অ্যাডভার্টাইজ শো করার পরে মানুষ যখন ওই ওয়েবসাইট দেখার পরে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে কোনো জায়গায় ঢুকে ওইটাই হলো ক্লিক তার মানে আমাদের ক্লিকটা কিন্তু রিসের থেকে আরও ইম্পর্টেন্ট রিস মানে হলো কি ওইরকম দেখবে খালি শুধু একজন ইউজার দেখলো আর ক্লিক মানে হলো কি একজন ইউজার ল্যাপটপ কিনবে সে ল্যাপটপ লিখে সার্চ করলো সার্চ করার পরে আমার ওয়েবসাইটটা সামনে শো করলো সেই ওয়েবসাইটে সে ক্লিক করে ঢুকে আমার ল্যাপটপ গুলো দেখলো তাহলে দেখেন আপনি কতদূর আপনার যে অ্যাডভার্টাইজ করেছেন সেই ল্যাপটপটা সে দেখতে পাচ্ছে এবং আপনি শিওর হইলেন যে ল্যাপটপ কিনুক আর না কিনুক আমার ল্যাপটপটা সে দেখেছে কিভাবে শিওর হইলে তোলেন আপনি যতগুলো ক্লিক পাবেন মনে করবেন যে ততগুলো মানুষ আপনার ওয়েবসাইটে ক্লিক করে ঢুকেছে অথবা আপনি যে একটা অ্যাডভার্টাইজ রান করেছেন ওই অ্যাডে ক্লিক করে ঢুকেছে এটা হলো ক্লিক এক কথা আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে ক্লিক করি এটাই ক্লিক সংক্ষেপে বুঝে নেবেন এরপরে আমরা যদি একটু যাই তাহলে আমাদের একটা গুগল অ্যাডে এই যা যা দেখাচ্ছি সবগুলো কাজ করে এবং গুগল অ্যাডস গুলা এভাবে কাজ করে এবং গুগল অ্যাড গুলা কিভাবে হলো যাই আপনার দিতে হবে সেটা তো আমরা শিখাবই গুগল অ্যাডস দিতে আমাদের কি কি লাগবে কিভাবে গুগল অ্যাডস দিলে এইরকম আমার অ্যাডটাও সামনে আসবে আমার অ্যাডসে ভালো রেজাল্ট পাবো কারণ আপনি যদি গুগল অ্যাড গুগল একটা অ্যাডভার্টাইজ রান করার পরে ভালো রেজাল্ট না পান তাহলে কিন্তু ওই অ্যাডের কোনো 
মূল্য নাই সেজন্য অ্যাড দিতে পারলেই হবে না সেই অ্যাডটা কিভাবে দিলে ভালো রান হবে কিভাবে দিলে হবে এবং আপনার কিন্তু গুগল অ্যাড দেওয়ার পর জিনিসটা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা ইমপ্রেশন এই জিনিসটা ক্লিক এবং এই জিনিসটা এটা এই জন্য কিন্তু আমি এটা দিয়ে শুরু করছি আচ্ছা ক্লিকটা গেল এরপরে আমাদের দেখেন সিপিসি নামে একটা অপশন আছে যেটাকে বলা হয় কস্ট পার ক্লিক মানে সিপিসির পূর্ণরূপ এখন কস্ট পার ক্লিক একটু একটু আমরা বুঝে গেছি মানে বুঝানো হয়েছে এরকম যে একটা ক্লিকে কত ডলার অথবা কত টাকা কাটে এটাকে বোঝানো হয়েছে কস্ট পার ক্লিক যেমন মনে করেন আমি এখানে আমার এটা অ্যাড আমি ল্যাপটপ লিখে সার্চ করলাম একমাত্র অ্যাডের জন্য হবে এটা সামনে কিন্তু অ্যাড লেখা নাই তাহলে আমি অ্যাড লেখাটা নিয়ে আসি বারবার লিখে সার্চ করলে অনেক সময় শো করে না এই যে শো করলো তাহলে দেখেন আমি যে অ্যাডটা আমরা কস্ট পার ক্লিক সিপিসি বুঝাচ্ছিলাম সিপিসি জিনিসটা কি সিপিসি দেখেন আপনি যখন গুগল একটা অ্যাড দিবেন আপনি কিন্তু ফ্রিতে দিতে পারবেন না গুগলকে টাকা অথবা ডলার এক কথায় কি ডলার দিতে হবে টাকা নিয়ে আমাদের এখানে কোনো কাহিনী নেই সবকিছু ডলারে হবে সেজন্য আমি ডলারে বলতেছি এখন দেখেন এই যে একটা অ্যাডভার্টাইজ আছে এটাকে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি যে এই ওয়েবসাইটে আসলাম এখন গুগলে একটা জিনিস অ্যাড দেওয়ার সময় সেট আপ করে দেওয়া যায় যে একজন লোক আপনার অ্যাড দেখার পরে ক্লিক একটা ক্লিক করে আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকবে এই যে একটা ক্লিকের জন্য আপনি কত ডলার করে গুগলকে দিবেন মানে মানুষজন আপনার ওয়েবসাইট দেখবে কারণ গুগলের কাজ কি আপনি যখন গুগলে অ্যাড রান করাবেন গুগল কিন্তু আপনার অ্যাডটা এরকম সামনে শো করাবে ফ্রিতে কিন্তু শো করাবে না সামনে আপনি যখন গুগলকে টাকা দিবেন তখনই আপনার সামনে শো করাবে এখন কথা হলো যে গুগলকে টাকা কিন্তু সবাই দেয় এই লোক টাকা দেয় এই লোক দেয় এই লোক দেয় যে বেশি টাকা দেয় তাকে কিন্তু গুগল সামনে নিয়ে আসে আসলে জিনিসটা ওই রকম না গুগল সামনে নিয়ে আসার অনেক কারণ আছে একটা অ্যাডের ভিতরে অনেক কাজ করতে হয় তারপরে ওই অ্যাডটা গুগলে সার্চ করলে অটোমেটিক সামনে চলে আসে আমি মূলত বোঝাতে চাচ্ছি যে সিপিসি জিনিসটা কি কস্ট পার ক্লিকটা কি আমার এই একটা অ্যাড দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই অ্যাডে আমি ক্লিক করলাম এই একটা ক্লিকের জন্য আমি গুগলকে কত টাকা দিব মানে পার ক্লিকে গুগল আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কত ডলার কেটে নিবে এইটা আমি গুগলে অ্যাড দেওয়ার সময় সেট আপ করে দিতে পারবো যেটার নাম হলো সিপিসি অথবা কস্ট পার ক্লিক তাহলে দেখেন প্রতিটা অ্যাড এই অ্যাডটার বলেন না কেন এরা এই অ্যাডের যারা মালিক যারা অ্যাডটা দিয়েছে তারা কিন্তু গুগলের কাছে একটা এরকম সিপিসি সেট করে দিয়েছে ওরা বলছে কি যে গুগলকে বলে দিয়েছে যে একজন লোক আমার অ্যাড দেখার পর যখন এরকম একটা ক্লিক করবে ওই একটা ক্লিক করার পর যখন ওয়েবসাইটে আসবে তখন তুমি আমার গুগলের অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে এক ডলার কেটে নিবা তার মানে দেখেন এই যে আমি একটা ক্লিক করে এখানে ঢুকলাম আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এক ডলার কেটে নিবে যেটাকে বলা হয় কি সিপিসি এই রকম পার ক্লিকে কত ডলার কেটে নিবে আবার দেখেন আর একজন ইউজার এসে আবার এই অ্যাডে ক্লিক করলো তখন হলো দুই জন তার মানে দুই ডলার যেহেতু আমি এক ডলার করে সেট করেছি আর একজন আসলো তখন নেবে তিন ডলার কিন্তু এইখানে একটা আবার সিস্টেম আছে আপনি যখন একটা গুগলে অ্যাডস রান করবেন সিপিসিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুগলে যখন একটা অ্যাড রান করবেন তখন আপনি গুগলকে এই সিপিসিটা ম্যানুয়াল ভাবে সেট আপ করে দিতে পারবেন অ্যাড দেওয়ার সময় আপনি গুগলকে বলে দিতে পারবেন তুমি আমার এই অ্যাড মানুষ যখন দেখবে দেখার পর যখন এই ক্লিক করবে ওই ক্লিকে তুমি এক ডলার কাটতে পারবে তাকে আমি লিমিট করে দিলাম যে এক ডলার কিন্তু তুমি এক ডলারের বেশি কাটতে পারবে না এখন কথা হলো আপনি ওইটা লিমিট আকারে সেট আপ করে দিতে পারেন যখন আপনি এক ডলার সেট আপ করে দিবেন সে এক ডলারের বেশি কাটতে পারবে না কিন্তু এক ডলারের কম কাটতে পারে এটা হলো যাইয়ে গুগলের অ্যাডের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু সর্বোচ্চ লিমিট আমি সেট আপ করে দিয়েছি কয় ডলার এক ডলার তার মানে না যে আমার প্রতিটা কিলিকে এক ডলারই কাটবে কমও কাটতে পারে কিন্তু বেশি যেন না কাটে সেই জন্য আমি গুগলকে সতর্ক করে দিয়েছি যে আমার একটা অ্যাডের সিপিসি হবে মানে হলো কি একটা অ্যাড যখন দেখবে কেউ ক্লিক করবে যেটা যখন তখন তুমি আমার অ্যাড থেকে সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট থেকে এক ডলার কাটতে পারবে এর বেশি পারবে না তুমি চাইলে এর কম কাটতে পারো এখন আমাদের কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ গুলো এইভাবেই রান করতে হবে যে আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কিভাবে কম কাটতে পারে আমাদের ইগুলা এই সিপিসি গুলা 
এখন তাহলে আমরা যখন আবার যখন অ্যাড ডান করব তখন আমরা সিপিসি আরো বুঝতে পারবো সিপিসি এর পরে সেই মার একটা জিনিস আছে সিটিআর ক্লিক থ্রু রেট তার মানে এই ক্লিক থ্রু রেটটা আপনাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে এখানে আমি ক্যালকুলেশনের অ্যানসার দিয়ে দিছি যে ক্লিক আর ইমপ্রেশন তাহলে আমরা ক্লিক সম্পর্কে জানি ইমপ্রেশন সম্পর্কে জানি তাহলে আমি যদি আপনাদেরকে একটু ক্যালকুলেটর করে দেখাই মনে করেন আমি একটা গুগলে অ্যাড রান করেছি এখন ওইটার আমি সিটিআর দেখতে চাই তাহলে আমি কিন্তু প্রথমে বলছিলাম যখন আমরা গুগলে অ্যাড রান করব ওই অ্যাডের আমরা ইমপ্রেশন দেখতে পারবো রিজ দেখতে পারবো ক্লিক দেখতে পারবো সিপিসি দেখতে পারবো কত ডলার পার ক্লিকে কাটলো এখন আমরা সিটিআর দেখতে চাই সিটিআর দেখতে হলে আমাদের কি লাগবে একটা অ্যাডের টোটাল কতটা ক্লিক হয়েছে মনে করেন আমি একটা অ্যাড রান করলাম তার টোটাল ক্লিক হইল পাঁচশো একটা অ্যাড রান করার পর ক্লিক হইল কত পাঁচশো এরপরে ওই অ্যাড রান করার পরে ওই অ্যাড এর রেজাল্ট হয়েছে কত ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন হইল কত মনে করেন যে পনেরো হাজার সরি আমরা ভাগ দিতে হবে আমরা দেখেন ভাগ দেওয়ার এটা করতে বলা হয়েছে যে পাঁচশো ভাগ হইল পনেরোশো তার দ্বারা পনেরো হাজার কারণ আমরা তো বলেইছি সবসময় ইমপ্রেশন বেশি হয় ইমপ্রেশন গুলো এরকম যতবার দেখে তত ইমপ্রেশন হয় আর ক্লিক করার পরে ক্লিক হয় এখন আপনি দেখেন ক্লিক কে আমরা ইমপ্রেশন দ্বারা ভাগ করলাম ক্লিক হয়েছিল আমাদের অ্যাডে পাঁচশো ইমপ্রেশন পনেরোশো পাঁচশো কে পনেরোশো দ্বারা ভাগ করলাম এর সাথে আমাদের করতে হবে কি একশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট মানে একশো দেওয়াই আমরা এটাকে সমান দিলাম সমান দেওয়ার পর যদি আমরা এটাকে পার্সেন্ট করি অথবা আমরা গুণ একশো দিই তাহলেই তো আমাদের হয়ে যায় অথবা একশো পার্সেন্ট দিয়ে আমি যদি একটু ব্যাকে যাই গুণ একশো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা ইকুয়াল দিব এই যে দেখেন যে রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভাগ করার সাথে সাথেই পার্সেন্ট দেওয়া উচিত ছিল আমাদের এটা অন্যরকম হয়ে গেছে আমি আবার দিই মনে করেন পাঁচশো ভাগ হইল পনেরো হাজার এইটাকে আমরা যদি সমান দিয়ে গুণ একশো করি তাহলেই পার্সেন্ট হয় পার্সেন্ট আর দিতে হয় না এটা হলো আমাদের সিটিআর মানে পার্সেন্ট মানেই তো একশো ওই পার্সেন্ট আর দিতে হয় না আপনি ক্যালকুলেটর দিয়ে ডাইরেক্ট পার্সেন্ট দেবেন অথবা একশো গুণ করবেন এক কথায় কি এক পার্সেন্টটাকে আমি বাদ দিলে আরো সুবিধা হবে আপনার দেখেন সিটিআরটা কিভাবে বের করেন ক্লিকটাকে আপনি ইমপ্রেশন দ্বারা ভাগ করবেন আমি ক্লিকটাকে ইমপ্রেশন দ্বারা ভাগ করলাম পরে একশো দ্বারা গুণ করবেন মানে পার্সেন্ট যেটাকে বলা হয় এই টোটাল যে রেজাল্ট আসবে সেটা হলো আপনার সিটিআর এখন একটা যখন আমি অ্যাড রান করব সেই অ্যাডের সিটিআরটা এরকম অটোমেটিক দেখতে পারবো এখন একটা গুগল অ্যাডের কত সিটিআর হলে ভালো এখানে দেখেন সিপিসি কত হলে ভালো এটা আমি বলি নাই এটা আমাদের লাগতেছে না ক্লিক কত হইলে ভালো সেটাও আমি বলি নাই রিস কত হইলে ভালো সেটাও আমি বলি নাই ইমপ্রেশন কত হইলে ভালো সেটাও আমি বলি নাই আমি বলছি ইমপ্রেশন আনলিমিটেড হলে সমস্যা নাই রিস হইলে সমস্যা নাই ক্লিক হইলে সমস্যা নাই আপনার এক একটা ক্লিকে যদি মনে করেন আপনি পঞ্চাশ পয়সা করে কাটে তাও আপনার সমস্যা নাই কিন্তু আপনি একটা গুগলে অ্যাডভার্টাইজ রান করার পর আপনার সিটিআর যত বেশি হবে তত আপনার অ্যাডের রেজাল্ট ভালো আসবে তত রেজাল্ট গুলো এরকম অ্যাড গুলো এরকম উপরে আসবে তার মানে অন্যের সিটিআর কিন্তু আমি দেখতে পারবো না কারণ দেখেন এই লোক গুগলে অ্যাডভার্টাইজ রান করছে এই লোকের গুগলের অ্যাডের রেজাল্ট কিন্তু আমি জানি না আমি একমাত্র আমার গুগলের অ্যাড অ্যাকাউন্টের রেজাল্ট জানতে পারবো তাহলে এই লোকের সিটিআর কিন্তু আমি জানতে পারবো না কারণ সিটিআর জানতে হলে এই লোকের ক্লিক এবং ইমপ্রেশন জানতে হবে এখন এই লোকের সিটিআরটা অবশ্যই ভালো দেখে আমি সার্চ করার সাথে সাথে সবার প্রথমে আসছে তার মানে একটা অ্যাড এরকম প্রথমে আসা বানি আপনার ওই অ্যাডের রেজাল্ট ভালো তার মানে সিটিআর আমাদের একটা গুগল অ্যাডভার্টাইজ রান করার পরে ওই অ্যাডে কত সিটিআর হইলে আমাদের ভালো তিন থেকে সাত হইলেই এনাফ সর্বোচ্চ সিটিআর হয় হলো দশ সর্বোচ্চ কত হয় দশ সিটিআর এর বেশি হয় না কত হলে আমাদের সিটিআর ভালো হবে তিন থেকে সাত হইলেই আমাদের সিটিআর ভালো এর বেশি আমাদের আর দরকার হয় না তার মানে আমি একটা অ্যাডভার্টাইজ রান করার পর যদি পাঁচ পনেরো হাজার ইমপ্রেশনের মধ্যে পাঁচশো ক্লিক আসে তার মানে আমার অ্যাডের রেজাল্ট ভালো কারণ সিটিআর আসে হলো তিন থেকে সাতের মধ্যে এটা মনে রাখতে হবে তার মানে আপনার অ্যাডের সিটিআর যত ভালো হবে তত আপনার রেজাল্ট আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে তাহলে আমরা ক্লিক দেখলাম রিজ দেখলাম ইমপ্রেশন কিওয়ার্ড সিপিসি দেখলাম যে এক একটা ক্লিকের জন্য কত ডলার কাটতে হয় সিটিআর কিভাবে বের করে সেটাও দেখলাম 
এরপরে আমরা বিট এবং বিডিং এই জিনিসটা কি আমরা যখন গুগলে অ্যাড রান করি মনে করেন যে আপনি একটা গুগলে অ্যাড রান করবেন কয়েকদিনের জন্য রান করবেন দশ দিনের জন্য এখন গুগলকে এই দশ দিনের জন্য কিছু ডলার দিতে হবে এখন ওইটা ডেইলি দিতে হয় মানে অ্যাড দেওয়ার সময় ওইখানে একটা অপশন আছে যে তুমি ডেইলি কত ডলার খরচ করতে চাও আমি ধরেন একটা গুগল অ্যাড রান করলাম রান করার পর আমার আসলো যে আমি ডেইলি দশ ডলার করে খরচ করতে চাই এই যে ডেইলি যে বাজেটটা দিলাম দশ ডলার এটাই হলো বিট এবং বিডিং সরি হ্যাঁ বিট এবং বিডিং বিডের আবার একটা অপশন আছে বিডিংটা হলো দশ ডলার ডেইলি আর বিডটা আবার সিপিসির মধ্যে চলে আসে মানে পার কিলিকে কত ডলার কাটবে এটা আবার বিডের মধ্যে চলে আসে তো এই জন্য আমরা বিট এবং অথবা বিডিং দিয়েছি দুইটা একই মধ্যে চলে আসে কিন্তু আপনি বিডিংটা খেয়াল করেন আপনি এই বিট আর হলো যাই সিপিসিটাকে একই রকম মনে করেন সিপিসি মানে যে ওই যে বললাম আপনি কত ডলার মানে কত সিপিসি সেট আপ করবেন সিপিসি মূলত তো সিপিসি এইটা যে একটা কিলিকে কয় ডলার কাটে এটাকে বলা হয় একটা ক্লিকে যত কাটে ওটাকে বলা হয় সিপিসি এখন আপনি একটা ক্লিকে গুগলকে পারমিশন দিবেন যে কত ডলার তুমি কাটবা এইটা তুমি সেট আপ করে দিতে হবে এটা হলো মূলত বিট মানে সিপিসি কয় ডলার কাটবে একটা ক্লিকে এক ডলার না দুই ডলার না পঞ্চাশ সেন্ট সেইটা সেট আপ করে দেওয়া লিমিট করে দেওয়া মানে হলো বিট আর হলো ডেইলি আমি কত ডলার খরচ করবে একটা অ্যাডের পিছনে সেইটা গুগলের কাছে বলে দিব সেইটা হলো বিডিং তার মানে ডেইলি দশ ডলার কেউ দেয় পঞ্চাশ ডলার এরকম করে আপনি অনেক সেট আপ করে রাখতে পারবেন যেটাকে বলা হয় কি বিডিং মানে ডেইলি বাজেট আমরা অ্যাড দেওয়ার সময় এগুলো এখন একটু ডিসকাস করে এই কারণ যখন আমরা অ্যাড দিব দেখবেন যে এই সব জিনিসগুলো আস্তে আস্তে চলবে তখন আর আপনার ঝামেলা হবে না একবার মুগুস্ত হয়ে যাবে এরপরে আপনাদের দেখেন কোয়ালিটি স্কোর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি মনে করেন একটা দোকান দিলেন যেমন আমি ইনফিনিটির কথা বলি আর ইজির কথা বলি ইজির চেয়ে ইনফিনিটির পণ্যের কিন্তু কোয়ালিটি ভালো মানসম্মত তাহলে আপনি যখন একটা গুগল অ্যাডভার্টাইজ দিবেন এটাও অ্যাড এই অ্যাডে এই লোক যা যা দিয়েছে এই লোকও সেম দিয়েছে ইজিতে যা যা আছে ইনফিনিটিতেও সেম সেম জিনিস আসে কিন্তু মানুষ ভালো মানুষ যারা এবং প্রফেশনাল যারা দেখবেন ইজির চেয়ে ইনফিনিটিতে বেশি যায় কেন যায় কোয়ালিটি তাদের ভালো সেম ভাবে আমরা যখন একটা গুগলে অ্যাডভার্টাইজ রান করব আমাদের গুগল ওই অ্যাডের যদি কোয়ালিটি ভালো হয় সেই অ্যাডটা এরকম সবার উপরে শু করবে কোয়ালিটি স্কোরের উপরে এবং গুগলও যখন দেখবে যে ওইটার কোয়ালিটি অনেক স্কোর ভালো তখন গুগল ওইটাকে সামনে নিয়ে আসবে একটা অ্যাড যত আমাদের সামনে আসবে তত আমাদের অ্যাডের রেজাল্ট অনেক ভালো হবে যত পিছনে যাব তত আমাদের অ্যাডের রেজাল্ট কারণ দেখেন আমি মনে করেন উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আমি একটা মোবাইল কিনব যে শাওমি মোবাইল আমি কিনতে চাই আমি শাওমি মোবাইল লিখে সার্চ করি এখন দেখেন শাওমি মোবাইল আমি এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমি কিন্তু কোনো ভাবেই কষ্ট করে এত দূর নিচে যাব না আমি কিন্তু জীবনেও যাব না তাহলে আমি তাহলে দেখেন শাওমি লেখার সাথে সাথে এইটা যে প্রথম আসছে তার মানে এদের কোয়ালিটি ভালো এই জন্য কিন্তু এটা চলে আসছে তাদের কোয়ালিটি এক্সপোর্টটা ভালো এখন একটা অ্যাড আমরা যখন রান করব রান করার পরে ওই অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর আমরা কিভাবে বাড়াবো এবং কিভাবে বাড়ালে আমাদের উপরে আসবে তার মানে কোয়ালিটি স্কোরের উপরে আমাদের অ্যাডগুলো ডিপেন্ড করে কোয়ালিটি স্কোর আমরা নিজেরটা নিজে দেখতে পারবো অন্য কারো কোনো কিছুই আমরা দেখতে পারবো না অন্যের শুধু দেখতে পারবো সে এইরকম অ্যাড অ্যাডে কি কি লিখছে কোন ওয়ার্ড ইউজ করছে এটা কিন্তু অন্যের ইম্প্রেশন কি লি কোয়ালিটি স্কোর দেখতে পারবো না এখন কথা হলো যে আমাদের কোয়ালিটি স্কোর কত হলে ভালো কোয়ালিটি স্কোর আসলে যখন আপনি একটা অ্যাড ডান করবেন তখন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টে ওটা অনেক সময় শো করে অনেক সময় শো করে অনেক সময় দেখা যায় না তবে আমাদের একটা অ্যাড রান করার ই আছে সিস্টেম আছে যে অ্যাডগুলো রান করলে আমরা যেভাবে অ্যাডটা আমরা সাজালে তৈরি করলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের অ্যাডের কোয়ালিটিটা ভালো হয়েছে অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়াতে আপনার কি কি করতে হবে আমরা কিন্তু প্রথম থেকে শিখে আসি গুগল এরকম একটা অ্যাড দিতে হইলে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগবে আমি যদি একটু লিস্ট করি আপনাকে দেখাই যে একটা গুগলে অ্যাড দিতে হইলে আমাদের কি কি লাগবে আমি একটা লিস্ট করে সম্পূর্ণ দেখাই প্রথমত যে গুগলে অ্যাড দিতে হইলে একটা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট লাগবে যা যা দরকার আমি একটু লিখে দেখাই গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট 
দুই নম্বরে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো যে কিওয়ার্ড লাগবে গুগলে অ্যাড দিতে হইলে গুগলে অ্যাড দিতে কি কি লাগবে আর এখানে তো আমি বুঝাইছি যে গুগল অ্যাডটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে করে এরপরে দেখেন আমাদের আর কি লাগবে কিওয়ার্ডের পরে আমাদের লাগবে হলো হেডলাইন গুগল অ্যাড দিতে কি কি লাগে সেটা আমি বলতেছি হেডলাইন লাগবে সরি হেডলাইন লাগে আমরা আর একটা জিনিস লিখি কিওয়ার্ড এর পরে আমরা ওয়েবসাইট অবশ্যই লাগবে তা না হলে হবে না ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রোডাক্ট থাকে চার নম্বরে হলো হেডলাইন লাগবে পাঁচ নম্বর হলো পাঁচ নম্বরে আমাদের যেটা আছে আমি এখানে কপি করে নিই ডেসক্রিপশন লাগবে এখানে লেখা আছে সবই যে একটা গুগলে অ্যাড দিতে হইলে কি কি জিনিসটা লাগে সেটা আমরা এখানে টোটাল সবই দেখাচ্ছি আমাদের আমি তাও লিস্ট করে আপনাদের দেখা যায় সুযোগ সুবিধার্থে যে একটা গুগলে যদি আমরা অ্যাড দিতে চাই এই এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে যেমন ধরেন ডেসক্রিপশন লাগবে আমাদের তাহলে আমি ডেসক্রিপশনটা এখানে শো করালাম তারপরে আমাদের আর মনে করেন যে আমি যদি পাঁচ নম্বরে আসি এটা তো পাঁচ হবে এরপরে ছয় নম্বরে আমি যদি আসি আমাদের ছয় নম্বরে লাগবে হলো ছয় নম্বর লাগবে এটা রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড এগুলো আমি সবই বলবো যে আসলে এই জিনিসগুলা কি তাহলে আমাদের গুগল অ্যাড দিতে হলে এই এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনার থাকতে হবে ছয় নম্বরে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড সাত নম্বরে কি লাগবে সেটাও আমি এখান থেকে দেখাই অ্যাডস এক্সটেনশন অ্যাডস এক্সটেনশন আট নম্বরে লাগবে হলো পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট মেথড বলতে বোঝানো হয়েছে কার্ড আমি কোয়েশ্চেন নিব একটু পরে কারণ কি সবাই মাইক অফ অন করে রাখছে এই আমি কিন্তু অফ করে রেখেছি কিছুদিন পর যখন ঝরে যাবে তখন এমনি অল টাইম অন করে রাখবো আচ্ছা আমাদের আর কি লাগে দেখি আমাদের আর ল্যান্ডিং পেজ ওয়েবসাইট স্পিড সবই দিচ্ছি ওকে ডান আর শুধু পেমেন্ট মেথড কার্ড কার্ডে মানে ডলার থাকতে হবে এটা তো লাগবেই এরপরে আমরা নয় নম্বরে আর একটা জিনিস যদি দিই সেটা হলো যে আমাদের অ্যাড কিন্তু দুই ধরনের আমরা বলছিলাম লেখা লাগবে টেক্সট টেক্সট উপরেই চলে যায় ওই যে হেডলাইনের উপরে অথবা ইমেজ দিই তাহলেই হবে এই যে জিনিসগুলো আমার লাগবে যদি আমি একটা গুগলে এইরকম করে অ্যাডভার্টাইজ রান করতে চাই তাহলে আমাদের এক নম্বরে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট লাগবে আমরা করব কিওয়ার্ড লাগবে কিওয়ার্ড কি আমরা সেটা শিখে গেছি এরকম কিওয়ার্ড লাগবে একটা গুগল অ্যাডভার্টাইজ দিতে হলে ওয়েবসাইট লাগবে ওয়েবসাইট কোনটাকে বলা হয় এই যে এটাকে ক্লিক করার পর যেটা সেটা এগুলো এখন কথা হলো যে এইগুলো কিন্তু সব ক্লায়েন্টের থাকবে আপনি শুধু কাজ করে দেবেন এটা হলো ওয়েবসাইট তারপরে হেডলাইন লাগবে হেডলাইন কোনটাকে বলা হয় সেটা আমরা শিখি এখানে একটা অ্যাড দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অ্যাডের হেডলাইন কোনটা সেটা যদি আমাকে একটু আপনাকে এরকম করে দেখাই তাহলে আরো সুবিধা হবে এই যে বড় বড় লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন না এটা হলো হেডলাইন এখন কথা হলো এটা কি ক্লায়েন্ট দিবে না এটা ক্লায়েন্ট দিবে না এটা আপনাকে নিজে নিজে লিখতে হবে মনে করেন আপনি যদি কোনো ইসের উপরে ল্যাপটপের উপরে অ্যাডভার্টাইজ রান করেন তাহলে আপনি হেডলাইন কি দিবেন অনেক সময় হয় না তাহলে আপনি এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন যেমন গুগল থেকেই আমি আইডিয়া নিতে পারবো অন্যরা কিরকম ল্যাপটপের হেডলাইন গুলো দিয়েছে দেখেন বেস্ট ল্যাপটপ এই যে দেখেন এখানে একটা হেডলাইন নিয়ে একটা বেস্ট ল্যাপটপ ফর দুই হাজার বাইশ হেয়ার আর চোদ্দ ল্যাপটপ বেস্ট ল্যাপটপ দুই হাজার বাইশ এগুলো কি হেডলাইন বেস্ট ল্যাপটপ এখানে অনেকগুলো হেডলাইন আছে দা বেস্ট ল্যাপটপ দা সেভেন বেস্ট টপ অনেক ধরনের তার মানে কি আমি যখন কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে অ্যাডভার্টাইজ রান করব ওই প্রোডাক্টের নাম লিখে গুগলে সার্চ করলেই আমি হেডলাইন পেয়ে যাব তাহলে আমাকে ক্লায়েন্ট কিন্তু গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট দিবে কিওয়ার্ড আমাকে ক্লায়েন্ট দিবে না কিওয়ার্ড আমাকেই খুঁজতে হবে একটা প্রোডাক্টের জন্য কিভাবে আমরা একটা প্রোডাক্টের জন্য কিওয়ার্ড খুঁজবো সেটা আমরা দেখাবো ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টের থাকবে কোন প্রোডাক্টের উপরে আপনি অ্যাড রান করবে সেটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে অথবা কোন ওয়েবসাইট সেটা হেডলাইন ক্লায়েন্ট দিবে না এটা আপনাকে নিজে নিজে লিখতে হবে আপনি কোনো প্রোডাক্টের উপরে কোনো ওয়েবসাইটের উপর যখন অ্যাড রান করবেন ওই রিলেটেড গুগলে লিখে সার্চ করবেন তখন হেডলাইন পেয়ে যাবেন এরপরে আছে ডেসক্রিপশন এটাও আপনাকে ক্লায়েন্ট দিবে না এটাও আপনাকে নিজে নিজে কারণ ক্লায়েন্ট আপনার থেকে এইগুলোর জন্যই আসে ক্লায়েন্ট আপনাকে দিবে কি কি গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট দিবে ওয়েবসাইট দিবে আর হলো যাইয়া পেমেন্ট মেথড এইটা দিবে 
আর অনেক সময় ইমেজ দিতেও পারে নাও দিতে পারে আপনার ওয়েবসাইট থেকে নিতে হবে আর টেক্সট তো দিবেই না টেক্সট আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে এক কথায় আমরা ক্লায়েন্ট থেকে পাবো এইগুলো গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট পাবো ওয়েবসাইট পাবো আর পেমেন্ট মেথড অ্যাড করা থাকবে ডলার খরচ করার জন্য অ্যাডের আর কিছু আমরা ক্লায়েন্ট থেকে পাবো না বাকিগুলো আমাদের নিজে নিজে তৈরি করতে হবে তাহলে হেডলাইন আমরা দেখলাম কোনটাকে হেডলাইন বলে এখন আমরা দেখবো একটা অ্যাডের ডিসক্রিপশন কোনটাকে বলা হয় আমরা যদি একটু দেখি একটা অ্যাডের ডিসক্রিপশন বলা হয় এই যে লেখাটা ছোট করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এই লেখাটাকে বলা হয় ডিসক্রিপশন এই যে এভরি প্ল্যান ইনক্লুড সি প্যানেল এল এস ক্যাশ ক্যাপিটাল ডোমেন এরপরে ওয়েব হোস্টিং এগুলো যা যা দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোকে বলা হয় হলো আপনার ডিসক্রিপশন এই ডিসক্রিপশন গুলো আপনার নিজে নিজে লিখতে হবে আইডিয়া নেবেন কিভাবে আপনি যে প্রোডাক্ট নিয়ে অ্যাডভার্টাইজ রান করবেন সেটা নিয়ে গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে আপনি এরকম ডিসক্রিপশন পাবেন সেখান থেকে আইডি অথবা অনেক ওয়েবসাইটের ভিতরে ডিসক্রিপশন লেখা থাকে পরবর্তীতে আমরা দেখব রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড কোনটা রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড কোনটাকে বলা হয় আমরা একটু ওটা দেখি রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড দেখেন এইটা কি একটা কিওয়ার্ড না ওয়েব হোস্টিং লিখে আমি যে লিখলাম ওয়েব হোস্টিং আমরা কিন্তু বলেছি একজন ইউজার যখন কোনো কিছু লিখে গুগলে সার্চ করে ওইটা কি বলা হয় কিওয়ার্ড এই ওয়েব হোস্টিং কিওয়ার্ডটা আপনার অ্যাডের যে কোনো লেখার মধ্যে থাকতে হবে এখন এই ওয়েব হোস্টিং এটা একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা আপনি যে একটা অ্যাড তৈরি করেছেন এই যেরকম একটা অ্যাড তৈরি করবেন ওই অ্যাডের মধ্যে আপনার এই কিওয়ার্ডটা আছে ওয়েব হোস্টিং দেখেন কোথায় কোথায় আছে আপনি একটু দেখেন খুঁজে এটাকে ওয়েব হোস্টিং লেখা আছে এইখানে দেখেন ওয়েব হোস্টিং লেখা আছে এরপর এখানে হোস্টিং এরকম ব্লক হয়ে আসছে কেন আমি যে কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করেছি ওইটার সাথে এটা মিলে গেছে যেগুলো ম্যাচিং হয়ে যায় ওইগুলো এরকম ব্লক হয়ে আসে এটা একটা হোস্টিং মানে হোস্টিং আছে এইগুলোকে বলা হয় রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড তার মানে হলো কি আপনি যখন একটা অ্যাড রান করার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন আপনার তো কিওয়ার্ড লাগবে একটা অ্যাডের জন্য অনেক কিওয়ার্ড এটার ল্যাপটপের জন্য কত কিওয়ার্ড হতে পারে আপনি নিজে নিজে চিন্তা করেন ল্যাপটপের জন্য কিওয়ার্ড হতে পারে বেস্ট বাই ল্যাপটপ এরপরে নিয়ার ল্যাপটপ শোরুম এরপরে আমরা লিখতে পারি কম দামে ল্যাপটপ বাংলাদেশ প্রাইস ল্যাপটপ এগুলো যদি আপনি মিলিং করেন তাহলে কিন্তু আইডিয়া পাবেন এগুলো যখন আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করবো তখন দেখাবো এখন রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড গুলো ওইগুলোকে বলা হয় যে আপনি যে কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করবেন সেই কিওয়ার্ড গুলো আপনার ওয়েব আপনি যখন একটা অ্যাড রান করবেন ওই অ্যাডের মধ্যে কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে যেমন আমি এটাকে লিখে সার্চ করলাম এই কিওয়ার্ডটা আমার অ্যাডের মধ্যে আছে হেডলাইনে আছে এইগুলোকে বলা হয় রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড তারপরে অ্যাড এক্সটেনশন তাহলে কিন্তু এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার গুগলে অ্যাড রান করতে লাগবে এবং এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছি অ্যাড এক্সটেনশন কোনগুলোকে বলা হয় অ্যাড এক্সটেনশন এগুলো আপনার তৈরি করতে হবে অ্যাড এক্সটেনশন বলা হয় এইগুলো আপনি দেখেন একটা গুগল অ্যাডের পাশে এরকম কিছু নীল জিনিস ই কমার্স ওয়েব হোস্টিং এরপর একটা ফুল স্টপ শেয়ার ওয়েব হোস্টিং ডাব্লু পি উইজার্ট এটুকে বলা হয় অ্যাড এক্সটেনশন এরকম করে আরো অনেকগুলো আছে নিচে দেখেন এখানে আছে অ্যামাজন অ্যামাজন এইগুলো ওই সব অ্যাড এক্সটেনশন এখন কথা হলো যে কয়টা এক্সটেনশন দেওয়া যায় কি কি দেওয়া যায় এগুলো আমরা আরো পরে বিস্তারিত বলে আগে জানা জিনিসগুলো চিনি পেমেন্ট মেথড কোনটা ওই যে আপনার কার্ড যেটা ওইটা টেক্সট আর ইমেজ কোনটা টেক্সট মানি অ্যাড হলো এটাকে বলা হয় পুরো টেক্সট অ্যাড আর এটাকে বলা হয় ইমেজ অ্যাড তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আগে শিখলাম যে এই এই জিনিসগুলো গুগল অ্যাড দিতে লাগে এবং এই জিনিসগুলো কোনটা এবার আমরা একটু আগের ব্যাকে আসি একটা অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়াতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে আমরা যদি একটা অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়াতে চাই অবশ্যই ভালো ভালো বেস্ট কিওয়ার্ড গুলা খুঁজতে হবে যেসব কিওয়ার্ড মানুষ লিখে সার্চ করে এখন আপনি মনে করেন যে আপনি যদি এইটার জন্য একটা অ্যাড আপনি নিজে তৈরি করেন ল্যাপটপের জন্য এখন ল্যাপটপের জন্য কোনটা সবচেয়ে বেস্ট কিওয়ার্ড যেগুলো লিখে মানুষ সার্চ করে এরকম কিওয়ার্ড খুঁজে আপনাকে দিতে হবে তাহলে আপনার কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে আপনার অ্যাডের হেডলাইন খুবই আকর্ষণীয় হতে হবে এবং কিওয়ার্ডের সাথে মিল থাকলে আরো ভালো হয় সে তাহলে আপনার কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে ডেসক্রিপশন অবশ্যই আপনার একটা অ্যাড যখন আপনি দিবেন ডেসক্রিপশন অনেক সুন্দর হতে হবে যেন ডেসক্রিপশন অল্প পরেই মানুষ আকর্ষণ হয় আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করে তাহলে আপনার অ্যাডের কোয়ালিটি বাড়বে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড কিভাবে আমি তো বললাম আপনি যে কিওয়ার্ডগুলো এখানে ইউজ করবেন সেই কিওয়ার্ডগুলো আপনার অ্যাডের টাইটেল ডেসক্রিপশন অথবা এক্সটেনশনে ইউজ করতে হবে তাহলে আপনার অ্যাডের কোয়ালিট
এক্সটেনশন ইউজ না করেন তাহলে আপনার কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে না তাহলে এই কারণে আমাদের কোয়ালিটি স্কোর বাড়ে এখন আমরা আমাদের একটা অ্যাডের আরো অনেক উপায়ে কোয়ালিটি স্কোর বাড়ে যেমন কিওয়ার্ড ইন ল্যান্ডিং পেজ মানে কি দেখেন এটা একটা কিওয়ার্ড না ওয়েব হোস্টিং এই কিওয়ার্ডটা তার এই অ্যাডের ডিসক্রিপশনে আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তার ওয়েবসাইটে চলে যাই এই যে আমি যে ওয়েবসাইটে আসলাম এইটাকে বলা হয় হলো ল্যান্ডিং পেজ এবং এই ল্যান্ডিং পেজের ভিতরেও এই তার এই ইটা আছে কিওয়ার্ডটা আছে ওয়েব হোস্টিং এই জন্য বলা হয়েছে যে আপনি যে কিওয়ার্ডটা আপনার অ্যাডের মধ্যে দিবেন এই যে ওয়েব হোস্টিং লেখাটা আছে না এটাকে বলা হয় কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা আপনার অ্যাডের মধ্যে দিতে হয় এবং কেউ যখন এগুলো লিখে সার্চ করে তখন আপনার অ্যাডটা চলে আসে এখন শুধু অ্যাডের মধ্যে দিলে হবে না আপনি যে ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইট যে ল্যান্ডিং পেজ ওই ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে আপনার এই কিওয়ার্ড থাকতে হবে আপনি যে কিওয়ার্ড গুলো দিবেন মেইন কিওয়ার্ড আছে কিছু এডিশনাল কিওয়ার্ড আছে তাহলে এইগুলো যদি আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে থাকে যে দেখেন আমার ওয়েব হোস্টিং লেখা আছে ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে তাহলেও আপনার অ্যাডের কি বাড়বে কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে তার মানে আমরা বুঝলাম আমরা যে কিওয়ার্ডগুলো আমাদের অ্যাডের মধ্যে দিব সেই কিওয়ার্ডগুলো আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরেও থাকতে হবে ল্যান্ডিং পেজে তাহলেও আমার কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে ওয়েবসাইটের স্পিড আপনার ওয়েবসাইট অবশ্যই যেমন দেখেন এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এখানে ধুমছে দেখাচ্ছে স্পিড থাকতে হবে এখন যদি আপনার এখানে লোডিং নেয় খালি লোডিং নেয় এরকম নিচে যেতে আমার এক ঘন্টা আধা ঘন্টা বিশ মিনিট দশ মিনিট টাইম লাগে তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে না তাহলে আমাদের অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর কিভাবে বাড়লো ওয়েবসাইটের স্পিডের উপরে এ বললো গুড নেভিগেশন অর কল টু অ্যাকশন এটা বোঝানো হয়েছে কি আপনার এই যে ইসে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটের সাপোর্ট সিস্টেম থাকতে হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের মানে কল টু অ্যাকশন এই যে এক্সটেনশনও আমরা দিতে পারি এখানে কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন এটা একটা আমি বলি এটার কাহিনীটা হলো অন্যরকম বলতে একটু ভুল হয়ে গেছে যেমন এই অ্যাডটা ক্লিক করার পর আমি ওয়েবসাইটে আসলাম এই জিনিসগুলো আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকতে হবে এই যে কিওয়ার্ড ল্যান্ডিং পেজ মানে ওয়েবসাইটের মধ্যে ওয়েবসাইটের স্পিড ওয়েবসাইটের মধ্যে কল টু অ্যাকশন আপনার ওয়েবসাইটের একদম সরাসরি সামনেই থাকতে হবে কল টু অ্যাকশন কোনটাকে যেমন স্টার্ট নাও এটা একটা কল টু অ্যাকশন বাটন এটার স্পিড ভালো আমি এবং এই কল টু অ্যাকশন বাটনে ঢুকেই আমি যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে পারতেছি এই যে স্টার্ট নাও কোনো জায়গায় থাকবে বাই নাও কোনো জায়গায় থাকবে শপ নাও কোনো জায়গায় থাকবে মেসেজ নাও কোনো জায়গায় থাকবে বুক নাও ডাউনলোড নাও এই যে কল টু এগুলোকে বলা হয় কি কি বললাম আমি শপ নাও বাই নাও মেসেজ নাও অ্যাপ্লাই নাও তারপর স্টার্ট নাও এই জাতীয় যে লেখাগুলো সেগুলোকে বলা হয় কল টু অ্যাকশন বাটন এই কল টু অ্যাকশন বাটনগুলো আপনার ঠিক থাকতে হবে এবং একজন ইউজার আপনার ওয়েবসাইটে এসে এক ক্লিকে যেন ক্লিক করে ওই সব জায়গা থেকে আপনার জিনিসগুলো কিনতে পারে খুব তাড়াতাড়ি তাহলেও আপনার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে এখন আপনি বলুন গুগল এত কিছু জানবে কেন এই অ্যাডের মাধ্যমেই কিন্তু গুগল আপনাকে ইউজার এই ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে তার মানে গুগলের কাছে এগুলো সব ট্রাকিং থাকে এরপরে হলো কি এইস অফ অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমরা তো গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখনো তৈরি করা শিখি না আমরা একটু পরেই শিখব একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের বয়স যত বেশি হবে যত বুড়ো হবে এক কথায় তত ওই গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে যত অ্যাড রান করবে ওই অ্যাডের তত কোয়ালিটি স্কোর বাড়তে থাকবে ধরেন আমি আমার একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে যখন থেকে আমি কাজ করি সেই থেকে আমি কাজ করতে ছয় বছর ধরে ওই অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আমি অ্যাড রান করলে আমার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর এমনিই বেড়ে যাবে অনেক পুরাতন এবং গুগলের কাছে ওইটা আগে থেকেই আসে এবং গুগল আমাকে ভালো রেজাল্ট দিবে কারণ কি গুগল যদি আপনাকে ভালো রেজাল্ট না দেয় তাহলে কিন্তু আপনি গুগলকে টাকা দিয়ে আর অ্যাড রান করাবেন না গুগল আপনাকে ভালো রেজাল্ট দিবে গুগলের বেনিফিট গুগল যদি আপনাকে ভালো রেজাল্ট দেয় আপনি গুগলে আবার অ্যাড রান করবেন যত অ্যাড রান করবেন ততই গুগলের সুবিধা প্রতি অ্যাডে আপনার থেকে টাকা নিতে পারতেছে এই জন্য গুগল একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টের বয়স যত বেশি হবে সেই জন্য আমরা সবাই ট্রাই করব একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট ধরে ওইটাই আমরা সব সময় ইউজ করব ওইটাই আমরা কাজ বা সব কিছু করব তাহলে আমাদের ওই এখন কথা হলো যে আপনার ক্লায়েন্টের যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকবে তার যদি বয়স বেশি থাকে ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টের অবশ্যই ভালো রেজাল্ট আসবে আর নতুন থাকলে ওই রকম রেজাল্ট আসবে তাহলে এই এই জিনিসের উপর আমাদের কোয়ালিটি স্কোরটা নির্ভর করে একটা অ্যাডের যত কোয়ালিটি স্কোর বেটার হবে মানে এখন সর্বোচ্চ কত লাগে এরকমই হয় দশের বেশি কোয়ালিটি স্কোর হয় না আপনার তিন থেকে আট অথবা নয় এর মধ্যে যদি আপনার থাকে তাহলে ইয়ে না ওই
কোয়ালিটি স্কোর তিন থেকে আট পর্যন্ত এর মধ্যে হয় তাহলে কোয়ালিটি স্কোর কিভাবে দেখবেন যখন আমরা অ্যাড রান করবো অ্যাড এর মধ্যে দেখা যায় ওই রকম আসলে সিটিআর এর মতো হিসাব করে দেখা যায় না তবে আপনি চেষ্টা করবেন একটা অ্যাড রান করার সময় এই এই জিনিসগুলো সুন্দর করে দিতে তাহলে দেখবেন যে আপনার নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স থাকবে যে আমার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বেড়ে যাবে আমি যদি একটা কোয়ালিটি স্কোরে শক দেখাই তাহলে আপনি আরো বুঝতে পারবেন গুগল কোয়ালিটি স্কোর এই যে গুগল কোয়ালিটি স্কোর দেখেন কি কি কাজ করে ল্যান্ডিং পেজ রিলিভেন্স ওই যে ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে স্পিড ভালো থাকতে হবে ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে রিলিভেন্স কিওয়ার্ড আপনি যে একটা গুগলে অ্যাড রান করবেন ওই অ্যাডের মধ্যে আপনার কি থাকতে হবে কিওয়ার্ড থাকতে হবে অ্যাড কপি রিলিভেন্স অ্যাড কপিটা আমি বলি নাই অ্যাড কপি হলো এই টোটালটাকে বলা হয় অ্যাড কপি এই যে জিনিসটা এই যে আমি বক্স করে দিলাম না টোটাল এখান থেকে শুরু করে এগুলাকে বলা হয় অ্যাড কপি এই অ্যাড কপির রিলিভেন্স মানে হল কি কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটাই আমাদের মেইন ওই অ্যাড কপির মধ্যে আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে তারপর হলো ওভারঅল অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি মানে আপনার অ্যাকাউন্টের ই থাকতে হবে ওভারঅল সব কিছু ভালো থাকতে হবে কোনো রেজিস্ট্রেক্টেড এবং রিয়েক্টিভ অথবা কোনো সাসপেন্ড এবং বয়স বেশি এই সব জিনিস থাকতে হয় ক্লিক থ্রো রেট ক্লিক থ্রো রেট কি আমরা কিন্তু বলেছিলাম ক্লিক থ্রো রেট এগুলো কিন্তু মুহূর্ত করতে বলেছি সিটিআর ক্লিক থ্রো রেট আর সিপিসি মানে কস্ট পার ক্লিক সিটিআর সিপিসি কস্ট পার ক্লিক সিটিআর এটাকে তাহলে আমরা এটা মনে রাখলাম এটা আমার যত ভালো হবে তত কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে হিস্টোরিক্যাল পারফরমেন্স মানে আপনার একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের বয়স যত বেশি হবে পারফর্মস যত আস্তে আস্তে বাড়বে তত আপনার কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে ভার্টিক্যাল কোশ্চেন ট্যাক্স এটা হলো কি গুগল অ্যাড রান করার সময় পেমেন্ট ঠিকঠাক মতো দিতে হবে আপনি যদি পেমেন্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন এবং তাদের পেমেন্ট ঠিকঠাক মতো এসব না দেন এগুলো যদি না হয় তাহলেও কিন্তু আপনার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে না মানে সব কিছু ওভারঅল মিলে আপনার গুগল অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর এবং এভাবে আমাদের গুগল অ্যাডগুলো কাজ করে গুগল অ্যাড দিতে আমাদের এই এই জিনিসগুলো লাগে কি কি জিনিসগুলো লাগে আমরা এখানে সব কিছু বলেছি ওয়েবসাইট লাগে কোথায় ওয়েবসাইট এই যে দেখেন অ্যাডের একদম সবার উপরেই কিন্তু এটা ওয়েবসাইট এবং একটা গুগল অ্যাডস কিভাবে কাজ করে ইম্প্রেশন কোনটা ক্লিক কোনটা তারপরে সিটিআর কোনটা সিপিসি কোনটা বিট বিডিং কোনটা তারপরে হলো একটা অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর কিভাবে আমরা বাড়াবো কিভাবে কি করলে আমাদের বেটার হবে তারপর হলো দেখা গেছে যে একটা অ্যাডকে এরকম উপরে নিয়ে আসতে হলে অবশ্যই কোয়ালিটি স্কোরের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এই এই সব জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা কিন্তু একটু জানলাম এবং ডিটেল শিখলাম এবং গুগল অ্যাডস গুলো মূলত এভাবে কাজ করে এরপরে আমরা যেটা শিখব একটা গুগল প্রথম এখন আমাদের গুগল অ্যাডস দিতে হবে তার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে যেটা লাগবে সেটা হলো গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট তার আগে আমি এখন কোশ্চেন নিব কিছু যে এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখালাম এর উপরে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে একজন জিজ্ঞাসা করেন বা কারো যদি কোশ্চেন সেটা বলতে পারেন তারপরে আমরা পরের ধাপে যাব যে আপনার একটা গুগল অ্যাড দেওয়ার জন্য আমাদের কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে সেই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা কিভাবে তৈরি করবো সেটা দেখাবো তারপরে আমরা ক্লাসটা শেষ করবো এখন এই হাউ টু গুগল অপশন আর কে বোঝেন নাই বা কোনো কিছু যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে কোশ্চেন করেন মোবাইল বিক্রি করতে চাই সাউমি মোবাইল তাহলে আমার কিন্তু মেইন কিওয়ার্ডই হবে সাউমি মোবাইল এখন ওই যে কিওয়ার্ডটা মেইন সাউমি মোবাইল ওই সাউমি মোবাইল যে কিওয়ার্ড লেখা ওইটা আপনি হেডলাইন অথবা ডেসক্রিপশন অথবা এক্সটেনশন যে কোনো এই ভিতরে অ্যাড এটাকে বলা হয় অ্যাড কপি ওই অ্যাড কপির মধ্যে ইউজ করতে হয় ইউজ করলে আপনার অ্যাডের রেজাল্টটা ভালো আসে কিওয়ার্ড তো আমরা আলাদাভাবে ইউজ করবই কিওয়ার্ড আলাদাভাবে ইউজ করা যায় ওই কিওয়ার্ডটা যদি আপনি হেডলাইন ডেসক্রিপশন এই সব জায়গায় ইউজ করেন আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে ইউজ করেন ল্যান্ডিং পেজের তাহলে ওই কিওয়ার্ডটা সার্চে কাজ করে মানে এসিওর মতো একটা কাজ করে আমি যেই ওয়েব স্টেন্ট লিখে সার্চ করলাম এখন এই অ্যাডটা উপরে কেন আসলো এই ওয়েব স্টিং তাদের হেডলাইনে আছে তাদের ডেসক্রিপশনে আছে তাদের এই যে এক্সটেনশনে আছে এমনকি তাদের ওয়েবসাইটের মধ্যেও আছে তার মানে একটা সংযোগ হয়ে গেল একজনার সাথে দেখা গেল দশজনার সংযোগ একজন দশজনকে টান দিয়ে দিয়েছে একই রকম সেজন্য কিন্তু আমার অ্যাডটা এখানে শো করছে এরাও কিন্তু দিয়েছে কিন্তু এদের কোয়ালিটি স্কোর ওরকম একটা ভালো না দেখেন এরা কিন্তু ডেসক্রিপশনে ওয়েব স্টিং দেয় নাই দেখেন এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় ব্লক করা নাই আমি বলছিলাম কিওয়ার্ডের সাথে মিলে গেলে ব্লক হয়ে যায় এইটা দেখেন ডিসক্রিপশনে আছে 
এখানে আছে হেডলাইন আছে সেজন্য এটা আসছে আর এখানে দেখেন তাদের শুধু হেডলাইনে আছে আর কোনো জায়গায় নেই ওয়েব হোস্টিং সেজন্য কিন্তু এই অ্যাডটা দুই নম্বর এটা কিন্তু এক নম্বরে চলে আসে এটাকে বলা হয় রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড যে আপনি অ্যাড দেওয়ার সময় যে কিওয়ার্ডটি ইউজ করেন ওই কিওয়ার্ডটা আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে হেডলাইনে অ্যাডের অ্যাড কপির যে হেডলাইন থাকে টাইটেল থাকে ডেসক্রিপশন থাকে এক্সটেনশন এই সব জায়গায় যদি আপনি ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার অ্যাডের ভালো কোয়ালিটি স্কোর বাড়বে এটা হলো রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড বলেন আপনার কি क्वेश्चन আছে আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি বলেন আমার আমার প্রশ্ন হলো নেভিগেশনটা বুঝেন নেভিগেশন কি নেভিগেশন আর কল টু অ্যাকশন বলতে এই যে একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে যে জিনিসটা থাকে এই যে কোন কিনা কাটার যে বাটনগুলো এটাই নেভিগেশন আর কল টু অ্যাকশন বাটন কল টু অ্যাকশন আর নেভিগেশন সেম জি সেম জি प्रतिदिन दिन एड रान कर गुगुल के कय डलार देव एक दिन दस डलार दी बीस डलार दी त्रिश डलार दी बुजन जी भाई गुगल एडस रान कर रान कर रेजल्ट देखा जाए रेजल्ट देखा जाप्रेशन हलो दस हजार समस्या मुखस्त कर तीन मोबाइल मोबाइल मानीटेंशन कर दिल शेयर मोबाइल फोन बेस्ट मोबाइल फोन दी एक्सटेंशन दीबने शाओमीपो एखे दीब कि सैमसांग जर शाओमी भल लगे से शाओमी सरसरी क्लिक कर यकम देखें इ कमार्स वेब होस्टिंग डायरेक्ट नहीं आसो मूलत 
এক্সটেনশন এক্সটেনশন গুলো ইউজ করলে সুবিধা একজন ক্লায়েন্ট সরাসরি ওই জায়গায় ক্লিক করে চলে যেতে পারে আর এগুলো আপনার নিজেরই সিলেক্ট করে দিতে হবে অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে দিবে ক্লায়েন্ট বলে দিলে ভালো না বলে ডিজাইন করতে হবে যে বলেন কোশ্চেন করেন আমি বলছিলাম যে কোশ্চেন একজন একজন করে বলবেন সবাই মাইক অন করবেন না যে কোশ্চেন করবেন সেই মাইক অন করবেন মাইক অন করলে আশেপাশে অনেক শব্দ আসে খুসুর মুসুর এজন্য আমরা মাইক যে কোশ্চেন করব সে অন করেন বলেন যে আমরা যদি পার ক্লিক এর ধরেন 1 ডলার করে দিয়ে দেই বা একটা নির্দিষ্ট জায়গা ক্লিক করলে 1 ডলার করে কাটে আর বিডিং এ যদি আমরা 10 ডলার নির্দিষ্ট করে যত জনের যত সুযোগ কিবা 10 ডলারই কাটে না এর চেয়ে বেশি কাটে ডেইলি 10 ডলার কাটবে ডেইলি जत कम काटते गुगल যত আপনার এডের রেজাল্ট ভালো হবে যত মানুষের সামনে শো করো তত এরকম কম যত সিপিসি কম তত আমাদের রেজাল্ট ভালো হয় আর ডেইলি 10 ডলার এর বেশি কাটবে না বিডিং এর ক্ষেত্রে এনি কোশ্চেন বিডিং কর ভালো কোনটা ভালো যে পেমেন্ট মেথড আছে না জি এখন আমার হচ্ছে একটা পেমেন্ট মেথড লাগবে এখন আমি পেমেন্ট মেথডটা মানে কি করব মানে কিভাবে আনবো बैंक ডুয়েল কারেন্সি কার্ড দেয় এখন কোন ব্যাংক সবচেয়ে ভালো এইটা আমি আপনাকে বলতে পারবো ইবিএল আর হলো সিটি ব্যাংক এই দুই ব্যাংক সবচেয়ে বেটার আপনি এই দুই ব্যাংকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন আগে বিস্তারিত জানবেন যে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড নিতে হইলে কি কি লাগে কিভাবে আমি পেতে পারি তারা সব ডিটেইলস বলে দেবে আপনি ডুয়েল কারেন্সি কার্ড দিয়ে একমাত্র গুগলে অ্যাডভার্টাইজ রান করতে পারবে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড কোনটাকে বলা হয় যে সব কার্ডে দুইটা সাপোর্ট করে इंडिया जा ডলার সিস্টেম আমরা এক ক্লিক করলে এক ডলার অথবা এক ডলারের কম কাটবে এটা বুঝলাম 
কিন্তু আমার জিমেইল দিয়ে আমি ধরেন যে একবার দেখে আসলাম দেখে আসার পরে আমি ভাবতেছি যে আবার আমি যাব দেখার জন্য তো এখানে দুইটা ক্লিক করলো তো দুইটা ক্লিকে কি দুইবার ডলার কাটবে নাকি ওই একবার না একবারই কাটবে আপনি একজন ইউজার যেহেতু এজন্য একবারই কাটবে এটা গুগল হিসাব করেই দেয় এখন আমি এই আপুর क्वेश्चनটা বুঝছি আমি যেমন মনে করেন এই একটা আমার এখন আমরা তো সবাই শিখে গেছি অ্যাডে একটা ক্লিক করলে 1 ডলার খরচ হয় এখন ধরেন আপনারা সবাই জানেন এখন আপনারা চাচ্ছেন যে আব্দুল লবের ক্ষতি করব কি রকম এই একটা ক্লিক করে আমি অ্যাড দেইকে চলে আসব 1 ডলার গেল আমি কিনলাম না কোনো কিছু আবার একটা ক্লিক কইরা আমি এরকম আসলাম কিনলাম না কোনো কিছু দেখেন আবার ক্লিক করলাম তার মানে আপনি মনে করেন যে 3 ডলার গেল আসলে না একটা জিনিস এখানে 3 ডলার যাবে না আপনি ওই একবার যে ক্লিক করেন ওই রূপেরই গুগল টাকা কাটবে কারণ কি গুগল আপনাকে ঠিকই ধরে ফেলবে যে আপনি এখানে চালাকি করতে আছেন ইচ্ছা করে কারণ আপনি গুগলের জিমেইল ইউজ করেই আপনার এই জায়গায় আসতে হবে তাছাড়া আপনি আসতে পারেন না সেই জন্য আপনি যতই চালাকি করেন আর যাই করেন না কেন আপনি বুঝবেন না কারণ আপনার থেকে আমার থেকে গুগল 100 হাত সামনে আগানো সেই জন্য ওইটা গুগল বুঝে যায় এইজন্য ওই একটা ক্লিক কি ধরে টাকাটা কাটে একাধিক ক্লিকে একাধিক টাকা কাটবে না কিন্তু অন্য লোকরা ক্লিক করে তখন কাটবে আপনি একজন বারবার করলে ওটা কাটবে না আব্দুল্লাহ ভাই জি এই সাপোর্ট টিমের যে নাম্বার এগুলি আমাকে একটু দিয়েন দিতে सामने शो कर लो जिसकी सब शेष टोटाली कटे दिल क्या गुगल एड अकाउंट तैरि कर गुगल एड अकाउंट तैरि कर एक जिमेल लग इन जो ब्राउजार थे तैरि कर मन थे जान गुगल एड अकाउंट तैरि करते हैं कि लगे जो ब्राउजार थे अपनी एड अकाउंट तैरि कर जिमेल लग इन थे जो कारो ना थे एरक जिमेल लिखभन लेखा एंटार दीबें एरपर एखे क्लिक करबर देखें जो अपना सैन इन कर अपशन थे ओके हमारे शुरू करब से स्टार्ट ना क्लिक कर आगे थे समस्या नहीं आगे थकले से सामने शो कर ना थे शो कर थे शो कर सैन इन करें और स्टार्ट नाउ करें तब जरा नतून एके बारे ता स्टार्ट नाउ क्लिक करब स्टार्ट नाउ क्लिक करी क्लिक करारे एक रिफ्रेश ने देखें हमारे आगे अकाउंट आयटा आ तीनटे आंधी और जर एरक अकाउंट थकबे ना तर एखे कि शो कर शुद्ध दुईटे शो करब निव गुगल एट्स अकाउंट सूज गुगल अकाउंट एन आनी मन करें आपनर जिमेल पसंद है ना जिमेल दिए करब ना शो करते मैं कारो जो ना थे तक तीन शो करना शुद्ध शो कर स्क्रोल डाउन डाउन तो बुझे नीचे जब नीचे गो कारो येखा खुजते हैं प्रफेशनल मार्केटर सूच टू एक्सपार्ट मुड 
এখন এই লেখাটা অনেকেরই আসবে না এই লেখাটা যদি আপনার না আসে তখন আপনি কি করবেন এই জিমেল চেঞ্জ করে আর একটা জিমেল দিয়ে ট্রাই করবেন অন্য ব্রাউজার দিয়ে আমি এখন একটা ব্রাউজারে আসি আমি এখানে আসলাম আসার পরে আমি দেখলাম যে সুইচ টু এক্সপার্ট মুড এটা আমার আসেনি তখন আমি কি করব এই ব্রাউজার কেটে দিলাম কেটে আমি নতুন একটা ব্রাউজার ওপেন করব নতুন ব্রাউজার ওপেন করে সেই ব্রাউজারে নতুন জিমেইলে আবার আমি সেম ভাবে কাজ করব অ্যাডস ডট গুগল ডট কম লেখা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমি কি করব আমার যে ওই যে অপশন বললাম সুইচ টু এক্সপার্ট মুড ওই অপশনটা নিয়ে আসতে হবে যদি কারো না আসে আর যার অ্যাকশান্স এসে যাবে সে তো আলহামদুলিল্লাহ কোনো ঝামেলা নেই অনেকে আবার এই লেখাটা খুঁজেও পাবেন না সুইচ টু আমি কিন্তু এই দিকে কোনো কিছুই দেখাচ্ছি না আমি সরাসরি সুইচ টু এক্সপার্ট মুডে দেখাচ্ছি যদি কেউ ওই লেখাটা খুঁজেও না পান একটু এই গুগলের আইকনে ক্লিক করে যে জুম আছে না জুমটাকে একটু মাইনাস করে দেবেন মানে আপনার জুমটা কমে যাবে ওকে তাহলে আমি সরাসরি সুইচ টু এক্সপার্ট মুডে ক্লিক করলাম সুইচ টু এক্সপার্ট মুডে ক্লিক করে এই জায়গায় থাকবে এই জায়গা থেকে আমরা কোথাও যাব না এরকম আসবে যে সেল 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 সেরকম লেখা আসতে আসতে অনেক কিছু লেখা আসার পরে এখানে একটা লেখা আছে ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট উইদাউট ক্যাম্পে এই লেখাটাও অনেকের আসবে না ঝামেলা হবে তো এই লেখাটাও যদি আপনার না আসে একই কাজ করবেন এই জিমেলটা চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করে নতুন জিমেল লগ করবেন নতুন ব্রাউজার দিয়ে ট্রাই করবেন এসে যাবে তাহলে আমি এই যে এখানে ক্লিক করব ক্রিয়েট অ্যান উইদাউট এ ক্যাম্পেইন আমাদের এই অপশন আসছে আমরা এখন কোথায় আসি বাংলাদেশ আসি আমাদের কান্ট্রি বাংলাদেশই থাকবে আপনি যে কান্ট্রি দেবেন সেই কান্ট্রি এখানে শো করবে টাইম জোন অটোমেটিক আসবে একবার যদি আপনি কান্ট্রি যেটা দেবেন ওইটাই থাকবে কান্ট্রি আর চেঞ্জ করা যাবে না আর কারেন্সি চেঞ্জ করতে পারবে যেমন আমরা বাংলাদেশে দেখি যে টাকা আছে কিনা যদি টাকা থাকে তাহলে আমি টাকা দিব আমাদের এখানে টাকা কোথাও নেই তাই দেখাই লাভ নাই আমরা করবো কি আমরা যখন একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো সবাই ডলারই থাকবে তার মানে আপনি যখন একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন প্রথম অবস্থায় নিজের জন্য তখন এখানের কোনো কিছু চেঞ্জ করবেন না ঠিক যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে এখন কথা হলো যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য যদি আপনি এরকম কোনো গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় ক্লায়েন্টের জন্য তাহলে আপনার শুধু একটা ইনফরমেশন নিতে হবে ক্লায়েন্ট কোন কান্ট্রি মনে করেন ক্লায়েন্ট হলো যাইয়া কোথায় মনে করেন যে অস্ট্রেলিয়ার তাহলে আপনি এখান থেকে কান্ট্রিটা ক্লায়েন্টের জন্য দেবেন আপনি নিজেই তৈরি করে দিবেন ক্লায়েন্টের জন্য সমস্যা নেই অস্ট্রেলিয়া দিবেন টাইম জোন অটোমেটিক হয়ে গেছে দেখেন দিতে হয়নি এরপরে আপনার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ক্লায়েন্ট যে কার্ড ইউজ করে ওই কার্ডে কি ডলার না টাকা না অস্ট্রেলিয়ান ডলার না ইউরো না কি সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে ক্লায়েন্টকে বলে দেবে ক্লায়েন্ট বললো যে আমার ইউরো তাহলে আপনি এখান থেকে ইউরো সেট করে দেবেন ইউরো এখানে আসে খুঁজলেই পাবেন অস্ট্রেলিয়ান ডলার আসছে বাংলাদেশ নাই কিন্তু দেখে আপনার এই যে অস্ট্রেলিয়ান ডলার সাপোজ মনে করেন অস্ট্রেলিয়ান ডলার তাহলে আপনি সেটা সেট করে দিবেন এক কথায় ক্লায়েন্টের কাছে এতটুকু ইনফরমেশন নিলেই হবে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আর এই কাজের জন্য ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আসবে না প্রতিটা ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আগে থেকে তৈরি করা থাকে এই জন্য আপনার টেনশন নাই তারপরও যদি কোনো ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিতে হয় আপনার জিমেল দিয়েই তৈরি করে দিবেন কোনো সমস্যা নেই এটা ক্লায়েন্টকে কিভাবে দিবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি এখন আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে খুলতে এসছি আমাদের নিজেদের জন্য তখন আমরা এখান থেকে আমি বলছি কোনো কিছুই চেঞ্জ করব না যা আছে সেভাবেই থাকবো আসার পরে কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নাই আর এখান থেকে আমরা সবাই এখানে হয় ইয়েস না হয় নো যেটা দেন আপনি ইয়েস দিলে হবে কি আপনি গুগলের টিপস সম্পর্কে জানতে পারবেন আর নো দিলে হবে কি জানতে পারবেন না সেজন্য আপনি ইয়েস দিবেন ইয়েস সেন্ড মি পারফর্ম টিপস এটা এটা দেওয়ার পরে সাবমিটে ক্লিক করবেন আপনার একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে যখনই আপনার একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে কনগ্রাস ইউ আর অল ডান এক্সপ্লোর অ্যাকাউন্ট এখন আপনি এতক্ষণ আমি কয়টা ধাপ শেষ করলাম কয়টা ধাপ শেষ করছি বলেন তো এই এই জায়গায় আসতে তিনটা ধাপ শেষ করলাম প্রথমে অ্যাডস ডট গুগল ডট কম লিখে স্টার্ট নাও এ ক্লিক করার পরে সুইচ টু এক্সপার্ট মুড এইখানে আসলাম এইটা হলো মেইন ধাপ সুইচ টু এক্সপার্ট মুডে ক্লিক করার পরে আমরা কোথায় আসলাম ক্রিয়েট এ অ্যান অ্যাকাউন্ট উইদাউট ক্যাম্পেইন ওই জায়গায় ক্লিক করার পর আমাদের ব্রিং ইনফরমেশন আসলো কান্ট্রি দিলাম তারপরে আমরা কি দিলাম জানি আমাদের ডলার দিলাম মানে ডলার বলতে কারেন্সি এরপরে আমরা নেক্সট দেওয়ার পরে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটা হলো তার মানে 
পূর্বের যে তিনটা অপশন গেল ওই তিনটার আপনি স্ক্রিনশট দিবেন হোমওয়ার্ক হিসেবে আমাদের লাগবে হোমওয়ার্ক কিন্তু বলতে এসেছে হোমওয়ার্ক দেবে এবং এটার একটা স্ক্রিনশট দিবেন যেমন আমি এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিলাম স্ক্রিনশট দেওয়ার সময় স্ক্রিনশট কি দিয়ে দিবেন এই যেভাবে আমি কোয়েশ্চেনটা করছি সেম কোয়েশ্চেনটা আপনি ইউটিউব করবেন যে আমি কিভাবে স্ক্রিনশট দিব তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে আপনি আসলে স্ক্রিনশট কিভাবে দিতে পারবেন এইটাকে আপনি ইমেল আপনার যে ইমেলটা থাকবে ওই ইমেলটাকে অবশ্যই এখান থেকে একটু মুছে দিবেন কারণ এটা ইমেল দেখানোর দরকার নাই অনেক বাজে পোলাবান থাকবে দেখা গেছে ইমেল করবে এটা করবে তাহলে আমরা এটাকে মুছে দিই তাহলে আমাদের স্ক্রিনশট হলো কয়টা তিনটা গেল ওই দিকে সুইচ টু এক্সপার্ট মুড তারপরে হলো অ্যাড অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট অ্যান্ড উইদাউট ক্যাম্পেন বিলিং দুই ওইখানে গেল তিনটা আর কনগ্রাস ইউ আর অল ডান এখানে গেল একটা তার মানে চারটা স্ক্রিনশট আপনার জমা থাকতে হবে এটা আপনার হোমওয়ার্ক হিসেবে জমা দিতে হবে স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য আমি একটা অ্যাপসেন্ট এটাকে আমি সেভ করি তারপর বলি স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য আপনারা এই একটা অ্যাপস ইউজ করতে পারেন গুগলে সার্চ করবেন লাইট শট এটা লিখে সার্চ করবেন লাইট শট লেখা আসবে এইটাকে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার তো উইন্ডো ম্যাক না আপনি দেখবেন ডাউনলোড ফর উইন্ডো এটাই ক্লিক করে আপনি ডাউনলোড করবেন আমি ম্যাকের জন্য আমি ডাউনলোড ফর ম্যাক দিলাম আমি এটা দিয়ে ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে এই জিনিসটা আপনার ইনস্টল করতে হবে এতটুকু কাজ যদি না পারেন তাহলে কিন্তু আগাতে পারবেন না আপনি যদি নিজে না পারেন আপনি ইসে ই করবেন ইউটিউবে সার্চ দেবেন যে আমি কিভাবে লাইট শট ডাউনলোড করব কিভাবে লাইট শট ইনস্টল করব লাইট শট যখন আপনি ইনস্টল করবেন তখন আপনার ল্যাপটপের সার্চ অপশন আছে এখানে দেখবেন একটা সার্চ করার অপশন থাকে এখানে যেমন আমার উপরে সার্চ করার অপশন এই যে দেখেন সার্চ এখানে আপনি লিখবেন লাইট শট তাহলে লাইট শট চলে আসবে চলে আসার পরে আপনি ওইটা দিয়ে স্ক্রিনশট দিতে পারবেন এখন যদি আপনি স্ক্রিনশট এভাবেও না দিতে চান অন্য আরেক উপায় দিতে পারবেন সেটা হলো কি গুগলে সার্চ করবেন লাইট শট ক্রোম এক্সটেনশন ক্রোম এক্সটেনশন লিখে সার্চ করবেন ক্রোম এক্সটেনশন লিখে সার্চ করার পরে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে এখানে অপশন আসবে আমি লিখছি লাইট শট ক্রোম এক্সটেনশন এটাকে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমার লেখা আসবে অ্যাড টু ক্রোম অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করে আমরা অ্যাড এক্সটেনশন দিব তাহলে দেখবেন যে আপনার চলে আসবে এটা কি সহজ স্ক্রিনশট দেওয়ার আরো অনেক ফিচার আছে যে যেভাবে দেন আমি একটা দেখাই দিলাম এরপর দেখেন এখানে একটা আইকন আছে এই যে এইখানে এই যে বোতলের মতো পাশে এই জায়গায় ক্লিক করিয়া এটাকে পিন করতে হবে পিন করিয়া এই এটার উপরে ক্লিক করলেই সিলেক্ট হয়ে যায় দেখেন সিলেক্ট এরিয়া তার মানে মাউস দিয়ে এরকম রাইট সাইড চেপে ধরে সিলেক্ট এরিয়া করতে পারবেন যতটুকু নিবেন নেওয়ার পর এখানে তীর চিহ্ন আছে দিতে পারবেন কালার আছে কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে এই যে কলমের মতো উপরে দেখতে এটাকে ঘষা মাজা করতে পারবেন তারপরে এইখানে দেখেন ক্রোসের ঠিক পাশে সেই মাউস ধরলেই লেখা আসে সেই এখানে ক্লিক করলে সেই হয়ে যাবে এরপর আপনি ক্রোস দিলে ক্রোস হয়ে এভাবে আপনি হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্য স্ক্রিনশট দিবেন স্ক্রিনশট তাহলে আমাদের চারটা হলো তাহলে আমার এখানে এরকম আসছে আপনার এরকম নাও আসতে পারে আপনি দেখবেন যে এই গুগল অ্যাডস লেখা আসছে কিনা আর এই অল ক্যাম্পেন লেখাটা আসছে কিনা আর কিছু এখান থেকে দেখার দরকার নাই আর যা যা লেখা আসবে এগুলো আমরা পরবর্তী সব আলোচনা করব। তাহলে আপনার এতটুকু হওয়ার পর আপনার কি কমপ্লিট এটাকেও আপনি একটা স্ক্রিনশট দিবেন আমার এটা যেহেতু কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এটা স্ক্রিনশট দিই এটাকে আমি সেভ করে দিলাম তাহলে পাঁচটা স্ক্রিনশট হলো হোমওয়ার্ক হিসেবে তাহলে আমি কিন্তু কি বললাম আপনাকে আপনি এই জায়গায় এসে দেখবেন যে এই গুগল অ্যাডস লেখাটা আর এই এই লেখাটা আছে কিনা তাহলেই মনে করবেন আপনার একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে এর ভিতরে অনেক কিছু আসতে পারে কারো লাল আসতে পারে কারো হলুদ আসতে পারে কালো ধলা আসতে পারে বিভিন্ন স্টাইলের আসবে যার যেরকমই আসুক কোনো সমস্যা নাই ওইগুলো সম্পর্কে আমরা আসতে আসতে ডিসকাস করব অনেকের অনেক কিছু আসবে ওইগুলো কোনো কিছুই দেখার দরকার নাই আপনি দেখবেন যে গুগল অ্যাডস আর অল ক্যাম্পেন আছে কিনা তাহলে আপনি মনে করবেন যে আপনার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে আর কিছু আপনার দরকার নাই এখানে নোটিফিকেশনে দেখবেন অনেক কিছু আপনাকে বলবে তো আপনি ওইগুলো দেখার দরকার নাই যখন আব্দুল্লাহ ভাই শিখাবে তখন আমরা দেখব এই নিউ ক্যাম্পেন না আসতে পারে আপনার লাল কালো সাদা অনেক কিছু ইম্প্রেশন লেখা আসতে পারে ক্লিক লেখা আসতে পারে সিপিসি কোনো সমস্যা নেই 
যার যেরকম আসবে সেরকম স্ক্রিনশট দেবেন মনে করবেন তার ওইটা হয়ে গেছে শুধু গুগল অ্যাডস আর অল ক্যাম্পেইন কারণ আমার এরকম শো করতে এসে মানে আপনারও যেরকম শো করবে এমন না আমি এখন চেয়ারে বসে আছি আপনিও কি চেয়ারে বসে আছেন না আপনি কিন্তু খাটেও বসে থাকতে পারেন তাহলে আমার সাথে যে সম্পূর্ণ জিনিসটা মিলতে হবে সিস্টেমটা কিন্তু এমন না আপনার জিনিসটা আসছে কিনা আমার সাথে একটু একটু মিল আসে কিনা এটা দেখলে আপনি দেখবেন যে এইগুলো আসছে কিনা গুগল অ্যাডস কল ক্যাম্পেইন এই টুলস রিফ্রেস এই জিনিসগুলো আসছে কিনা এটা দেখলেই হবে নিচের গুলো বাদ ওকে আমরা একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম কিন্তু গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট নাম দিলাম না তাহলে এটা কেমন হয়ে গেল না তাহলে আমাদের এখন কাজ কি গুগল এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের একটা নাম দিতে হবে নাম দেওয়ার জন্য আমরা কোথায় যাব টুলস অ্যান্ড সেটিং এই যে দেখেন উপরে আমি একটা আইকন দিয়ে যদি দেখাই এখানে এই ফিচার গুলো আপনার আসছে কিনা এইটা খালি খেয়াল করবেন সার্চ রিপোর্টস টুলস অ্যান্ড সেটিং রিফ্রেস হেল্প নোটিফিকেশন এইগুলো আসছে কিনা তাহলে এখান থেকে আমি টুলস অ্যান্ড সেটিং এ যাচ্ছি আমার কিন্তু এইরকম দেখাচ্ছে আপনাদের এরকম নাও দেখাতে পারে আপনাদের এক সারিতে দেখাতে পারে কিরকম আমি দেখেন আমারটা সব একটু আলাদা আলাদা ভাবে আসছে এক এক লোকের এক এক রকম আসবে আপনাদের আবার এইরকম আসতে পারে এক সারিতে যেরকম এক সারিতে কিন্তু এক সারিতে কি কি থাকবে এগুলো থাকবে প্ল্যানিং থাকবে শেয়ার লাইব্রেরি বাল্ক অ্যাকশন মেজারমেন্ট সেট আপ ব্লিং এখন এই প্ল্যানিং এর পাশে একটা আইকন থাকবে এখানে ক্লিক করার এখানে ক্লিক করলে আপনি এগুলো দেখতে পারবেন শেয়ার লাইব্রেরির পাশে ক্লিক করলে আপনি এইগুলো দেখতে পারবেন বাল্ক অ্যাকশন এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পারবেন এখানে ক্লিক করলে এইগুলো দেখতে পারবেন এখানে ক্লিক করলে এইগুলো দেখতে পারবেন আবার অনেকের আমার মতোই আসতে পারে যার যেরকম আসে আপনি ক্লিক করলেই দেখতে পারবেন তাহলে আমরা মূলত সেটিংস এ কেন আসলাম টুলস অ্যান্ড সেটিং এ এই কারণে আসছি আমাদের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের একটা আগে নাম দিতে হবে তাহলে আমরা টুলস অ্যান্ড সেটিং এ দিব নাম দেওয়ার পর আমরা এই যে সেট আপ অপশন আছে না এখান থেকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সেট আপ অপশনটা আছে দেখেন এই যে সেট আপ এই সেট আপের এখানে ক্লিক করে আমরা এই অপশনটায় যাব প্রেফারেন্স নামে যে অপশন আছে এখানে আমরা ক্লিক করব। चान যে আমি আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিব যেন গুগল আমার সাথে মাঝে মধ্যে কথা বলতে পারে যদি গুগলের ভালো লাগে অথবা গুগল চাইতে পারে না যে আপনি আমি আপনার সাথে আজকে একটু আড্ডা দিব বা এটা করব স্বাভাবিক সেজন্য আপনি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা চাইলে দিতে পারেন আর না দিল তো নেই তাহলে আমি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে আমার নামটা দিয়ে রাখি যে আমার আমাকে যদি কেউ ধরেন মনে মনে তো খুঁজতেও পারে গুগলের কত লোক আছে তাহলে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ দিলাম ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি দিলাম যে কোনো একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতেই হবে কন্ট্যাক্টের জন্য আমি কিন্তু কন্ট্যাক্টের জন্য দিই যে আমার সাথে এই লোক যেন কন্ট্যাক্ট করতে পারে ফোন নাম্বার আপনি এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে ফোন নাম্বার দিতে পারবেন অবশ্যই বাংলাদেশ দেওয়ার অপশন আছে একদম উপরে যাবেন বি বি যেখানে বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশ দিয়ে আপনার নাম্বার দিবেন অবশ্যই ডাবল এইট লেখা আপনার নাম্বারটা লিখবেন এগুলো দেওয়া কিন্তু ভালো এবার আপনি অ্যাড্রেস দেন আমি আমার অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিলাম যে উত্তরা সেক্টর ছয় আর দরকার নাই বাকিগুলো আপনার সেম অ্যাস প্রাইমারি অপশন আছে এটাকে আমি সেভ করে দিলাম সেম দরকার নাই এটাকে আমি সেভ কিন্তু দিতেই হবে এমন না না দিলে হবে কিন্তু আমরা নামটা দিব নাম দেওয়ার পর আমরা গুগল অ্যাডস এই আইকনে ক্লিক করি একেবারে হোমে নিয়ে যাবে আমাকে দেখেন আমাদের এই যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন না এই যে আইকনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে যদি যান এখানে যে এই যে আইকন আপনার ছবি দেওয়া থাকুক আর যাই দেওয়া থাকুক এখানে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন আপনার গুগল আমি রিফ্রেস দিই নামটা আমার শো করে না এখনো রিফ্রেস দিই তাহলে আমার নামটা আসবে এই যে দেখেন আমার নামটা চলে আসছে ডিএম ব্যাস ছাব্বিশ এখন আপনি যতগুলো গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট হবে সবগুলো এখানে শো করবে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট এটা খুলছিলাম ডিএম ব্যাসিক এখন আমি আর একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এই জিমেল দিয়ে খুলতে চাই তাহলে ক্রিয়েট নিউ গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব সেই মাগের মতো আর একটা আমি মাল্টিপল মানে একটা জিমেলের আন্ডারে মাল্টিপল অনেকগুলো খোলা যায় কোনো সমস্যা নাই সুইচ টু এক্সপার্ট মোডে ক্লিক করতেছি আবারও দেখাচ্ছি আমি একটা মাল্টিপল ক্রিয়েট এগুলো সব স্ক্রিনশট দিবেন ক্রিয়েট অ্যান উইদাউট ইরেস দিলাম সাবমিট দিলাম আমার আর একটা অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল এক্সপ্লোর ইউর অ্যাকাউন্ট মাল্টিপল আর একটা অ্যাকাউন্ট হইলে মাত্র যেটা খুললাম 
মনে রাখবেন এই যে আইডি নাম্বার আছে দেখেন ওয়ান ডাবল সিক্স এখানে আপনি ক্লিক করলে এই যে মাত্র সেট আপ ইন প্রোগ্রেস এটা দ্বারা কি বুঝবেন আপনি এই অ্যাকাউন্টে আসেন এই অ্যাকাউন্টের কাজ করতে আসেন বাকিগুলাই নাই এখন আপনি এই অ্যাকাউন্টেও কাজ করতে পারবেন এই অ্যাকাউন্টেও কাজ করতে পারবেন এটাও কাজ করতে পারবেন এটাও কাজ করতে পারবেন কিন্তু এক জিমেইলের আন্ডারেই সব থাকবে এই জিমেইলের মেইন অ্যাকাউন্ট কোনটা সবগুলোই মেইন অ্যাকাউন্ট একটা জিমেইলে অনেকগুলো মাল্টিপল খোলা যায় এখান থেকে আবার আপনি যদি এই যে দেখেন জিমেইলটা এখানে শো করেছে কিন্তু এইখানে আপনি রিফ্রেশ দিই আমি আবার নিউ গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আগে আনলিমিটেড খোলা যেত এখন আর আনলিমিটেড খোলা যায় না গুগল এখন লিমিট করে দিছে অনেকগুলো তৈরি করা আর করা যায় না এটা আরো একটা করতে পারবেন কিন্তু আমি যদি আপনাকে আর একটা জায়গা থেকে দেখাই আর একটা গুগল আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে ওইখান থেকে আপনাকে যদি দেখায় আমাকে লিমিট করে দিয়েছে মানে অনেকগুলো খোলা হয়ে গেছে কিন্তু ওইগুলো আবার ডিলিট করা যায় ডিলিট করা বলতে কি ক্যান্সেল হয়ে যায় অটো আপনি যদি অনেক দিন একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইউজ না করেন তাহলে ওটা অটো ক্যান্সেল হয়ে যায় আমি আর একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে দেখাই সাইন ইনে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন আমার কয়েকশো কয়েকটি সরি কয়েকশো না এখানে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট আছে এই যে দেখেন এখান থেকে আমি একটা অ্যাকাউন্টে ঢুকি তাহলে একটু ডিটেলস দেখাতে পারবো অনেক এইটাই যাই এই অ্যাকাউন্টে যদি আমি যাই তাহলে এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমি ঢুকলাম ঢোকার পরে আমি বলছিলাম এই আইকনে আমি ক্লিক করব এই আইকনে ক্লিক করার পর দেখেন নিচে নিউ গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট করার অপশনই নাই তার মানে এটা আমার লিমিট হয়ে গেছে আর এইগুলো ক্যান্সেল হয়ে গেছে এগুলো আস্তে 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 অটোমেটিক চলে যাবে এগুলো যখন চলে যাবে তখন আমি আবার তৈরি করতে পারবো এখন দেখেন অনেকের আবার এইরকম লাল কালার সাদা আসবে যেমন এখানে দেখেন ক্লিক ইম্প্রেশন সিপিসি দেখছেন আমরা কিন্তু এই মাত্র দেখিয়েছিলাম কত ডলার খরচ হয়েছে সেটাও দেখাচ্ছে এক দশমিক চোদ্দ কে ডলার এত ডলার খরচ হয়েছে এটা তো এপ্রিল এক থেকে আঠাশ মানে মে মাসে এই দিনের আর আমি যদি টোটাল দিই অল টাইম এটা অ্যাড চলে তাহলে দেখেন একুশ হাজার ডলার খরচ হয়েছে এই অ্যাডের পিছনে এখন ওই যে আমরা এতক্ষণ আলাপ করছিলাম একটা অ্যাডের ক্লিক কত সেই ক্লিকটা এখানে শো করে ইম্প্রেশন কত দেখেন সিপিসি কত সেটা এখানে শো করে তারপরে আপনার যদি ই দেখতে চান সিটি আর সেটাও শো করবে তাহলে এগুলো আমরা আরো আস্তে আস্তে দেখাবো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা ওইখানে যাই যে আমরা এগুলো অনেকের কিন্তু এরকমও আসবে লাল কালো আবার দেখেন নোটিফিকেশন আমাকে অনেক কিছু বলবে এখানে অনেক কিছু বলছে আমি দেখেও দেখি না কি কি বলতে আছে দেখেন এটা বলতে আছে এটা বলতে আছে এটা বলে আমি কি এটা দেখতে আসি তাহলে আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলছি ওরা নোটিফিকেশন অনেক কিছু বলবে তো এটা আপনার দেখার কোনো দরকার নেই যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে আচ্ছা আমি এখন আমরা এখানে কি করলাম আমাদের যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে আমি যাই কি করলাম আমরা আবার ওই অ্যাকাউন্টে আমি ক্লিক করে কিন্তু ঢুকে গেলাম আমরা অ্যাকাউন্টের নাম দিলাম আর অ্যাড্রেস দিলাম এতটুকু কাজ টুলস অ্যান্ড সেটিং এ গেলে আমরা এগুলো আস্তে আস্তে সব শিখবে একদিনে শিখলে মন থাকবে না এখন আমরা যে কাজটা করব দেখেন এখানে আমরা আমার অন্যরকম ফিচার ওভারভিউতে যদি যাই তখন আবার অন্যরকম আসবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা নাম দেওয়া পর্যন্ত শিখলাম গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি সরাসরি আপনি আর একটা জিনিস শিখাবো তারপর আমরা শেষ করে দিব এখন যেটা আমরা শিখবো আমরা একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট অন্য একজনকে কিভাবে অ্যাক্সেস দিতে পারি ইনভাইট করতে পারি যেমন আপনি আমি কি বলছিলাম আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন ক্লায়েন্টের এরকম একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকবে ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টে ক্লায়েন্টের কার্ড অ্যাড করা থাকবে কোথায় কার্ড অ্যাড করা থাকবে টুলস অ্যান্ড সেটিংস থেকে যে বিলিং অপশন আছে না এই সামারিতে যদি যান এটা সম্পর্কে একটু বলি বিলিং সম্পর্কে আচ্ছা আমরা একটু বিলিং সম্পর্কে বলি আমরা যদি বিলিংয়ে যাই বিলিংয়ে গেলে আমরা কার্ড এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো আমাকে অ্যাড করার অপশন আসছে আমি বলছিলাম কি সরি কান্ট্রি চেঞ্জ করা যাবে কারেন্সি চেঞ্জ করা আর যাবে না কারেন্সি আমি ডলার দিয়ে ফেলছি টাকার চেঞ্জ করা কিন্তু আপনি কান্ট্রি চেঞ্জ করা চেঞ্জ করতে পারবেন তাহলে আমাদের বাংলাদেশ কান্ট্রি থাকবে আর ডলারই থাকবে আমি একটা কার্ড কিভাবে অ্যাড করব কার্ড অ্যাড করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এটা ক্লায়েন্টের কিন্তু আগে থেকে অ্যাড করা থাকবে তারপর আমি দেখেই দিছি বিলিং থেকে যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করবেন আমি সামারিতে ক্লিক করলাম কান্ট্রি এটা রইল এবং অ্যাকাউন্টের টাইপ এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল করবেন পার্সোনাল এটা লাগবে না কিছু নেই ম্যান অ্যাড্রেস এটা হলো যাইয়া আপনার ক্লায়েন্টের যে কার্ড আছে ওই কার্ডের নাম ক্লায়েন্টের যে অ্যাকাউন্টের অ্যাড্রেস আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সেই অ্যাড্রেসগুলো এখানে দিবেন আর নাম দিবেন ক্লায়েন্টের কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়া তো কার্ড পাওয়া যায় না আমার একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে ইসলামী ব্যাংকের আমি কোথা থেকে করছি উত্তরা থেকে তাহলে আমি কার্ড হোল্ডারের
এরপরে হলো দেখেন এখানে সিটি পোস্টাল কোড ফোন নাম্বার তবে এখানে আর একটা কথা বলি এটা মানে কঠিন করার দরকার নাই আপনি এখানে যে লোকেশনে থাকবেন সেই অ্যাড্রেস দিলেও সমস্যা নেই আপনার নাম দিবেন আপনি এখন যে লোকেশনে আসেন সেই অ্যাড্রেস দিলেও সমস্যা নেই এটা কার্ডের সাথে সম্পর্ক করে দিতে হবে না এবার আমরা নিচে যাই হাউ টু পে এখানে আমরা যখন একটা কার্ড অ্যাড করব তখন কোন সিস্টেমটা রাখবো এখানে দুইটা সিস্টেম আছে একটা অটোমেটিক পেমেন্ট আর একটা ম্যানুয়াল পেমেন্ট তাহলে আপনি অটোমেটিক পেমেন্ট রাখবেন অটোমেটিক পেমেন্ট রাখলে হবে কি আপনি এখানে কার্ড অ্যাড করা থাকবে গুগল অ্যাড রান করার পরে অ্যাডের জন্য যত ডলার খরচ হবে সেটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে তাহলে অটোমেটিক আপনি রাখতে পারেন অটোমেটিক রাখলে খারাপ না ভালো এখন যদি আপনি মনে করেন না আমি ম্যানুয়াল পেমেন্ট করব ম্যানুয়াল কিরকম এটা হলো ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল পেমেন্ট হলো এরকম যে আপনি আগে থেকে এই অ্যাকাউন্টের ডলার কার্ড থেকে নিয়ে আসবেন যেমন ম্যানুয়াল পেমেন্ট সিস্টেম আমার একটা কার্ড অ্যাড করা আছে কার্ড থেকে আমি চাচ্ছি পাঁচশো ডলার অ্যাকাউন্টে আগে নিয়ে আসবো এই পাঁচশো ডলার এখানে লিখে নিচে যদি আমরা সেভ দি তাহলে আমার এই অ্যাকাউন্টে পাঁচশো ডলার চলে আসবে কার্ড থেকে তার মানে আপনি এই অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচশো ডলার খরচ হতে হতে কাজ করে থাকবে যেমন আমি যদি দেখাই যে কিরকম যে মেনুয়ালে দেখেন আমার অ্যাকাউন্টে ডলার নেওয়া আছে আমি আমার অ্যাকাউন্টে যাই হয়ে গেল এটাই যাই আমি এটা গেলাম এই যে টুলস অ্যান্ড সেটিংস থেকে সামারিতে গেলাম তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পারবো এটা মেনুয়াল পেমেন্ট করতে আসি আমি সামারিতে আসার পর এই যে দেখেন আমার এখানে পনেরো ডলার অ্যাড করা আছে পনেরো ডলার তার মানে পনেরো ডলার যখন আমার শেষ হয়ে যাবে আমার কিন্তু এই অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শেষ কিন্তু আমার কার্ডে ব্যালেন্স আছে কিন্তু এখানে আমি মেনুয়াল পেমেন্ট করতেছি মানে কার্ড থেকে আগে ডলার অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতেছি তারপর অ্যাকাউন্ট থেকে আমার অ্যাডের জন্য খরচ করতেছি এখন আমি যদি আবার মেক পেমেন্টে করে কত ডলার কার্ড থেকে নিয়ে আসতে চাই সেটা এখানে সিলেক্ট করে মেক পেমেন্ট করতে পারবো তাহলে আবার সেই ডলারটা আমার এই অ্যাকাউন্টে শো করবে আবার অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ হবে এখন কথা হলো যে দুইভাবে অটোমেটিক মানে হলো কি অটোমেটিক মানে হলো যে আপনার কার্ড থেকে অটোমেটিক নিতে থাকবে এখন কোনটা ভালো সবচেয়ে সুবিধা হলো ম্যানুয়াল পেমেন্টে ম্যানুয়াল পেমেন্টে অপশন দিয়ে আপনার কার্ড থেকে দশ বিশ ডলার এখানে অ্যাড করবেন লেখা আপনার কার্ড হোল্ডারের নাম দিবেন কার্ড হোল্ডারে আমি যদি নাম দি দেখেন আমার এখানে চলে যায় আমি কার্ড হোল্ডারের নাম দিলাম আচ্ছা এখানে তারিখ দিই আগে সিবিসি কার্ডের বিষয় এগুলো থাকে এরপরে কার্ড হোল্ডার ওর সরি কার্ড নাম্বার কার্ড হোল্ডার নাম তো নিচে চলে আসে ওটা যে কার্ডের নাম্বার এগুলো এগুলো নাম্বার দিলে দেওয়ার পরে এরকম থাকবে থাকার পরে আপনি এখানে ক্লিক করবেন সেভ দিবেন আপনার কার্ড অ্যাড হয়ে যাবে তবে আপনি সবসময় ট্রাই করবেন কি ম্যানুয়াল পেমেন্টটা রাখার তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড বা ডিজেবল এইসব হবে না ভালো থাকবে আর যদি আপনি অটোমেটিক দেন তখন অনেক সময় সমস্যা হয় সেজন্য আমি সবাইকে বলি ম্যানুয়াল পেমেন্ট দেওয়ার কথা ম্যানুয়াল পেমেন্ট দিয়ে কিছু ডলার কার্ড থেকে অ্যাকাউন্টে নিয়ে এসে তারপরে অ্যাড রান শুরু করবে এই যেমন আমি এখানে যেমন আছে আগে কার্ড থেকে ডলার অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসি তারপরে অ্যাড রান করি আর চাইলে সরাসরি কার্ড দিয়ে করা যায় তখন আবার ঝামেলা করে সেজন্য আমরা দেব তাহলে এখান থেকে আমরা এই অপশনে কার্ডগুলো অ্যাড করতে পারবো আর এইগুলো ক্লায়েন্টের আগে থেকে অ্যাড করা থাকবে এখন কথা হলো যে ক্লায়েন্টের যে গুগল অ্যাকাউন্ট থাকবে ওই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আপনি কিভাবে নিবেন ওই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে আপনার একটা জিমেইল লাগবে আর কিছু লাগবে না এখন আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই মনে করেন আমি যদি একটা অ্যাকাউন্টে যাই দুইটা অ্যাকাউন্টে উদাহরণ দিই এইটা মনে করেন আমার ক্লায়েন্ট না সরি মনে করেন এইটা ক্লায়েন্ট এইটা এই এই মাত্র যে অ্যাকাউন্টটা খুললাম না ডিএম ব্যাস সার্ভিস এইটা হলো ক্লায়েন্ট মনে করেন আর এইটা হলো আমি নিজে এখন আমার সাথে ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা হয়েছে যে আমি গুগলে অ্যাড দিব ক্লায়েন্টকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে কিনা ক্লায়েন্ট বললো হ্যাঁ আমার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে এতটুকু জিজ্ঞেস করলি না পার কিছু দরকার না পরবর্তীতে কার্ড থার্ড আছে কিনা ওটা আপনি চেক করতে পারবেন এখন ক্লায়েন্টকে বললাম যে তোমার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে না ক্লায়েন্ট বললো আছে এখন আমি ক্লায়েন্টকে বলবো তাহলে তোমার গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের আমাকে ইনভাইট অ্যাক্সেস দাও ইনভাইটেশন অ্যাক্সেন অ্যাক্সেস অ্যাডমিন অ্যাক্সেস যেটাকে বলা হয় তাহলে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে ইনভাইটেশন অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিতে আপনার কি লাগবে 
তখন আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি একটা জিমেইল দিবেন যে কোনো একটা জিমেইল দিলেই হবে ওই জিমেইলে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকলেও হবে না দিল না থাকলে হবে একটা জিমেইল দিবেন আপনার এখন আপনি জিমেইল কিভাবে দিবেন কিভাবে আনা নেওয়া করবেন এগুলো আমরা কিন্তু যখন মার্কেট প্লেস নিয়ে কাজ করব তখন এখন কিন্তু এগুলো আসবে না এক কথায় আপনার ক্লায়েন্টকে জিমেইল দিতে হবে মনে মনে ধরেন যে এটা আমি আমি এখন এই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিব এই লোককে আমার জিমেইল দিব জিমেইল দিলেই এই লোক আমাকে অ্যাক্সেস দিতে পারবে তাহলে আমার যে জিমেইলটা আছে আমার হলো এই জিমেইলটা আমি এই জিমেইলটা আমার ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিব আমার ওই ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নিব সবসময় এখন এই যে এটা ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট তার অ্যাকাউন্টে আসবে আসার পরে আপনি যে জিমেইল দিবেন আমি কিন্তু আর একটা জিমেইল নিছি একই জিমেইল দিয়ে কিন্তু হবে না আলাদা জিমেইল কারণ ক্লায়েন্টের আর আপনার জিমেইল কি এক থাকবে আমি জাস্ট উদাহরণ হিসেবে দেখেছি ক্লায়েন্টের জিমেইল থাকবে আলাদা আপনার জিমেইল থাকবে আলাদা আপনার জিমেইল ক্লায়েন্টকে দিলেন ক্লায়েন্ট নিল নেওয়ার পর ক্লায়েন্ট তার অ্যাকাউন্টে আসবে আসার পরে ক্লায়েন্ট কিভাবে আপনাকে অ্যাক্সেস দেবে আপনি কিভাবে রিসিভ করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি যে প্রসেস সেম প্রসেসে আপনিও অন্য যে কোনো কাউকে অ্যাক্সেস দিতে পারবেন ওই লোক সেই প্রসেসে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে দেখেন আমি কি করলাম আমার এই যে জিমেইলটা আছে আমার জিমেইলটা আমি আমার ক্লায়েন্টকে দিলাম দেওয়ার পরে ক্লায়েন্ট কি করলো এখন অ্যাক্সেস দেবে ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য তার অ্যাকাউন্টে টুলস অ্যান্ড সেটিংসে যাবে যাওয়ার পর এখান থেকে খুঁজবে কোথায় অ্যাক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি আছে এই যে দেখেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি এই জায়গায় ক্লিক করবে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট কিন্তু আমাকে অ্যাক্সেস দিতে আছে ক্লায়েন্ট এখানে ক্লিক করার পর এই যে একটা প্লাস আইকন আছে এই জায়গায় ক্লিক করবে ক্লায়েন্ট তারপর আমি যে ক্লায়েন্টকে ইমেল দিলাম সেই ইমেলটা সে এখানে হুবহু বসাবে বসালো ক্লায়েন্টকে আমি কি বলছিলাম কোন অ্যাক্সেস দিবেন আপনি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস অ্যাডমিন অ্যাক্সেস এখন এখানে অ্যাক্সেসের তিন চারটা ফিচার ইমেল বিলিং রিট স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডমিন ইমেল নিলে আপনি এই অ্যাক্সেস দিলে আপনি কি কাজ করতে পারবেন সেটা এখানে শো করায় এই যে দেখেন শুধু এই টিক চিহ্ন দেওয়া যেটা এটাই দেখতে পারবেন আর যদি বিলিং এর ফিচার দেয় আপনাকে বিলিং অ্যাক্সেস তাহলে আপনি কি দেখতে পারেন বিলিং এ শুধু এই দুইটা এই যে ভিউ বিলিং আর যদি রিড অনলি দেয় রিড অনলি দেয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা যদি স্ট্যান্ডার্ড দেয় এইগুলো দেখতে পারেন আর অ্যাডমিন দিলে অ্যাডমিন মানে আপনি পুরো মালিক হয়ে যাবেন তার মানে হলো কি আপনার যখন কোনো একটা গুগলে অ্যাড রান করব ক্লায়েন্টকে সবসময় বলবো তুমি আমাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিবা অ্যাডমিন অ্যাক্সেস অ্যাডমিন অ্যাক্সেসে নিব তা নাহলে আমরা কিন্তু সব কিছু করতে পারবো না ক্লায়েন্ট যদি রাজি না হয় যে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস আমি দিতে পারবো না তখন আপনি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস নিয়েও কাজ করতে পারবেন এই দুইটা ছাড়া কোনোটা নিলে কিন্তু কাজ করতে পারবেন না অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নিলে আপনি সব কিছু করতে পারবেন যদি আপনার ক্লায়েন্ট ঝামেলা করে যে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস আমি দিব না তখন আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন তাহলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস দাও তবে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দেওয়া বেটার তাহলে ক্লায়েন্ট আমাকে অ্যাডমিনে সিলেক্ট করলো আমার ইমেল দিয়েই নিতে হবে সারা হবে না এরপর নিচে দেখেন সেন্ট ইনভাইটেশনে আমি ক্লিক করলাম এখন কাকে আমি ইনভাইট করলাম ক্লায়েন্ট কাকে ইনভাইট করলো ক্লায়েন্ট আমাকে ইনভাইট করলো আমি কি এই ইমেলটা হলো আমার তাহলে এই ইমেইলের ইনবক্সে আমি যাব এই হলো ইমেইল ইমেইলটার ইনবক্সে আমি একটু রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে আমি ইমেইলে সরাসরি পেয়ে যাব একটু লেট হবে এটা একটু আসতে অনেক সময় তাড়াতাড়ি আসা যায় আবার একটু লেট করে আচ্ছা এতটুকু আসুক এতটুকু থাক আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তাহলে অ্যাক্সেস দিল এই ইমেইলে একটা নোটিফিকেশন যাবে সেখান থেকে সে জাস্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবার আরেকটু ফিচার দেখাই আমি এখান থেকে এই টুলস অ্যান্ড সেটিংস সেটিংস থেকে আপনি যাবেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড সিকিউরিটি এখানে গিয়ে আপনি এই যে সিকিউরিটি নামে একটা অপশন আছে এইগুলো আপনি না দিলেও সমস্যা নেই তবে এইগুলো দেওয়া বেটার কীরকম বেটার আপনার জিমেইলে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সেট আপ করা দরকার টু ফ্যাক্টর কিভাবে সেট আপ করবেন তার জন্য একটু ইউটিউবে সার্চ করবেন হাউ টু সেট আপ টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন তাহলে ওটা দেখাবে এখন এই সিকিউরিটি এটা এখানে নিয়ে আসলাম কেন আপনি যখন এই নোটিফিকেশনে আপনাকে খালি বারবার ওরা ওয়ার্নিং দেবে যে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টের সিকিউরিটি ঠিক করো তাই এই সিকিউরিটি না দিলেও সমস্যা নেই দিলে ভালো দিলে শুধু আপনি কি করতে হবে এখান থেকে দরকার নাই এখান থেকে এই সিকিউরিটি দেওয়ারই দরকার নাই আপনি আপনার জিমেইলে আলাদাভাবে টু ফ্যাক্টর সেট আপ করা যায় জিমেইলে যারা জানেন তারা পারবেন আমি দেখাই দিই টু ফ্যাক্টর কিভাবে আপনার জিমেইলে ঢুকবেন ঢোকার পরে আপনি এই জায়গা থেকে এই যে ম্যানেজ অ্যাকাউন্টে যাবেন যাওয়ার পর
সিকিউরিটি অপশন এখান থেকে দেখেন এই যে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন এটা অন করলেই সিকিউরিটি হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না সেজন্য আপনার আলাদা ভাবে এই গুগলের সিকিউরিটি এসব কিছু দিতে হবে না আপনাকে গুগল বলবে সিকিউরিটি দিতে এরপর উপরে দেখবেন আরো অনেক কিছু লেখা আসবে বলবে যে তোমার কার্ড না ইয়ার ডান করতে পারবে না অমুক সমুক আসবে আমি কিন্তু বলেছি প্র্যাকটিসের জন্য কোনো কার্ড লাগবে না প্র্যাকটিসের জন্য আমরা সব কিছু করতে পারবো আপনাকে গুগল এখানে বলবে যে তোমার কার্ড নাই তুমি অ্যাড রান করতে পারবো না কিন্তু আমরা প্র্যাকটিসের জন্য সব কিছু করতে পারবো সবাইকে কি আনমিউট করে দিলে ভালো হবে না মাইকটা নিজে নিজে অফ করবেন রুনা আপু মাইক অন করে কাজ করতে আসেন আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে কিন্তু আপনি মাইকটা অফ করে দেন তাহলে দেখেন এই সিকিউরিটি কিন্তু আমি বলছি দেওয়ার দরকার নেই আপনি যদি আপনার জিমেইল এর সিকিউরিটি সেট আপ করেন তাহলে এনআপ টু ফ্যাক্টরটা আর নোটিফিকেশন অনেক কিছু দিবে এগুলো দরকার নাই আপনি জাস্ট আমি বলছি যে গুগল অ্যাডস এই লেখা আসে কিনা এখন আমি তো এই লোককে ইনভাইট করলাম এই লোকের জিমেইলে একটা ইমেইল মানে ই যাবে ইনবক্সে দেখেন আমি এই লোকের কিন্তু আসলাম এই যে আমার আমার কাছে আমি আসলাম ক্লায়েন্ট আমাকে ইনভাইট করছে ইনভাইট করার সাথে সাথে এখানে গুগল থেকে একটা মেসেজ আসছে গুগল অ্যাডস এখানে ক্লিক করলাম অ্যাকসেপ্ট ইউর ইনভাইটেশন টু অ্যাক্সেস গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট নিচে যাবেন কে ইনভাইট করছে ডিএম ব্যাস ছাব্বিশ এত আইডি নাম্বার অ্যাডমিনিস্টার অ্যাকসেপ্ট ইনভাইটেশন করলেই আপনি ওই অ্যাকাউন্টে ঢুকে যেতে পারবেন ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে দেখেন আমি ঢুকে গেলাম এবার কন্টিনিউ দিলাম তাহলে এখন আমি ওই ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট আর আমার লাগবে না আমি এখন এখানে বসি ক্লায়েন্টের সব কাজ এই অ্যাকাউন্টে করে দিতে পারবো ক্লায়েন্টের তো কার্ড অ্যাড করা সব কিছু আছে এখন আমি দেখেন এখান থেকে সব কিছু করতে পারবো তাহলে আমি ক্লায়েন্টের এটা ক্লায়েন্টের এটা আমি এখন স্কিপ করে দিই আমার এটা লাগতেছে না ক্লায়েন্ট আমাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিস এই যে এখন দেখেন আমি দেখেন ক্লায়েন্টের মতো সব কিছু পাচ্ছি এই যে ওভারভিউ পাচ্ছি তারপরে সেটিংস এ গেলে বিলিং পাচ্ছি সামারি পাচ্ছি সব কিছু আমি এখন তার মানে এটার অ্যাক্সেস দুই জন লোকের এখন সেটা আপনি দেখতে পারবেন টুলস অ্যান্ড সেটিংস থেকে অ্যাক্সেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটিতে গেলে আপনি এই জায়গা থেকে দেখতে পারবেন আপনার ক্লায়েন্ট আর আপনি এইটার অ্যাডমিন আছেন এই যে দেখেন এম ডি আবদুল্লাহ আমি আর নিশেট হলো কি ক্লায়েন্ট দুজনই অ্যাডমিন অ্যাক্সেস এইটার টু ফ্যাক্টর অর্ধেক সেট আপ করা আছে সেজন্য আমার কারণ এটা দরকার নাই আপনারা যার যার জিমেইল করবেন তো এভাবে আপনি ক্লায়েন্ট থেকে অ্যাক্সেস নিবেন এখন ক্লায়েন্টকে জিমেইল কিভাবে দেবেন এগুলো কিন্তু আমি পরে শিখাবো কিন্তু অ্যাক্সেস কিভাবে নেবেন জাস্ট এইটা শিখে রাখেন নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার জন্য আপনার যদি একাধিক জিমেইল থাকে তাহলে আপনি সেই জিমেইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন তাহলে আমরা আমি একটু এক কথায় সারাংশ নিয়ে আসি আমরা কি কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে গুগল অ্যাড কয় প্রকার দুই প্রকার সার্চ আর হলো যে ডিসপ্লে সার্চ মানে টেক্সট লেখা ডিসপ্লে মানে ইমেজ দেওয়া গুগল অ্যাডে হেডলাইন ডেসক্রিপশন গুগল অ্যাড দিতে কি কি লাগে গুগল অ্যাডের ক্লিক ইম্প্রেশন তারপরে হলো আরো যা যা আছে সিটি আর এগুলো আমরা শিখলাম গুগল অ্যাড গুলো কিভাবে কাজ করে সেটা শিখলাম কিভাবে কোয়ালিটি স্কুল একটা অ্যাডের বাড়ানো যায় সেটা শিখলাম গুগল অ্যাড দিতে কি কি লাগে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট লাগে সেটা আমরা শিখলাম অ্যাড অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় মাল্টিপল অ্যাড অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাও আমরা শিখলাম তারপরে আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্টের নাম দিতে হয় সেটা শিখলাম অ্যাড অ্যাকাউন্টে কিভাবে কার্ড অ্যাড করতে হয় সেটা দেখলাম অ্যাড আমরা একটা গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট অন্য কাউকে কিভাবে অ্যাক্সেস দিব অন্যের থেকে কিভাবে অ্যাক্সেস নিব অন্য কাউকে অ্যাক্সেস কিভাবে দেবেন সেম প্রসেস এই অ্যাক্সেস সিকিউরিটিতে গিয়ে যাকে অ্যাক্সেস দেবেন তার ইমেলটি আপনার নিতে হবে আপনি কিভাবে অ্যাক্সেস নিবেন যার থেকে অ্যাক্সেস নিবেন তাকে আপনার ইমেলটা দিতে হবে দেওয়ার পর সেই লোক এখান থেকে আপনাকে অ্যাক্সেস দিবে তো আমরা যা যা মোটামুটি শিখলাম এবং আমি বলছি হোমওয়ার্ক তাহলে আমরা হোমওয়ার্ক কোথায় দিব হোমওয়ার্কের জন্য চার পাঁচটা স্ক্রিনশট দিবেন আপনি যে কাজগুলো করলেন কি কাজ করলাম আমি আমি কিন্তু কাজ করলাম এটা যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করা ওই এই এটাই কিন্তু ওই যে অকশন ওয়ার্কের হোমওয়ার্ক দিতে হবে না ওগুলো তো জাস্ট বুঝানোর জন্য আপনি হোমওয়ার্ক দিবেন গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা করছে এতটুকুর হোমওয়ার্ক দিবেন তার মানে হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্য সরাসরি এই গ্রুপে আসবে মেইন গ্রুপে এই গ্রুপ ছাড়া হোমওয়ার্ক অ্যাপ্রুভ হবে না ডিজিটাল মার্ডিং লাইভ কোর্স আসার পরে ফটো অ্যান্ড ভিডিওতে যাবেন অ্যাড ফটোতে ক্লিক করবেন আমি যে স্ক্রিনশটগুলো দিলাম সেইগুলো দুইটাকে সিলেক্ট করলাম এই যে দুইটা আমি সিলেক্ট করলাম ওপেন করলাম এই যে আমার দুইটা এই এইগুলোর হোমওয়ার্ক জমা দেবেন দেওয়ার পরে আপনি এখানে কি হোমওয়ার্ক সেটা দিতে পারেন নাম লেখেন গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট অ্যাড অ্যাকা
पोस्टे जो आप एरक लिंक दें लिंक बोलते ग्रुपे जमा दीब गुगल एड अकाउंट लिखभे जार जा बैस आजार नाम लिखभे लिखे अपनी पोस्ट कर अवश्य चार पांच स्क्रीनशट दी एक स्क्रीनशट दिए होमवर्क दीबें ना चार पांच स्क्रीनशट दिए पोस्ट कर देवें होमवर्क चेक करब जगह ठीक भूल आना यह अपनी चार पांच स्क्रीनशट दी सुविधा मैं आज के क्लस जतटुकू शिखे एर पर कारो को कोश्चन थे बोलें असलम भाई बैंक गुगल के विश्वास करूगल के टाक ना दें बाकी रखें झमेला ना मेनुअल सब समय जयसी मध्य कारा शेष क्लस समस्या
मेर चलाते